so good morning to all today uh, we will start the lecture session after a previous demonstration previously we went in deep regarding all the subjects what can be asked and uh, what should be necessary to prepare so uh, main subjects for the preparations are pharmacology, pharmaceutics, pharmaceutical analysis, pharmacognosy, some part of uh, drug delivery systems as well as pharmaceutical jurisprudence and some part of biochemistry. And uh, these are the major topics uh, apart from minor topics having possibility to ask one to two questions. But we will focus on the major subjects like pharmacology, pharmaceutics, pharmacognosy, biochemistry as well as uh, industrial pharmacy. It is a part of pharmaceutics but uh, we will go in deep about uh, these delivery systems and uh, we will study some acts which should be enforced after selection of drug inspector exam like uh, poison act like uh, tobacco act, COTPA that should be called as COTPA, drug and magic remedy act as well as drug and cosmetic acts. So we will go in detail about this acts later. First of all we will start the subjects of pharmaceutics. So do you know what, what is the definition of pharmaceutical technology or pharmaceutics? It is the science deal with the pharmaceutical doses forms and uh, along API you know about the API active pharmaceutical ingredient along API cannot be used as a uh, therapeutic substance in the body which is required some doses forms to incorporate into the body and uh, doses forms are made up of active pharmaceutical substance with excipients. Excipients needed for the formulation are, are of different types. For capsule category different, powder category different, solution category different, emulsion category different, tablet category different. But these doses form are designed as per the patient suitability, patient compliance, provide the onset of actions, to provide therapeutic effect effectiveness, provide uh, to increase bioavailability and bioequivalence by enhancement of solubility and some on another pa pre-formulation parameters. Uh, maybe you are in industry, right? Yes. Which company? Troika. Troika. So in which uh, department are you working? Production. Production. And uh, which section? Okay, so you are in uh, tablet department, tablet productions, and uh, maybe you are also doing job in regulatory affairs, no? Yeah, okay. So these uh, uh, tablet capsule uh, uh, suspension emulsion, we will study as per industry aspects, but we will focus uh, on the exam point of view also, because in tablet uh, there are many types of tablet but which which type of question can be asked we will focus on that so first of all what we will do this branch pharmaceutics or pharmaceutical technology on a novel name amna have you say last four to five years the kj chuto part of subject and industrial pharmacy kya but it is the part of pharmaceutics and uh, this uh, pharmaceutic subject we will cover in detail and uh, it will take hardly seven to eight lectures to finish 
टूडे वी विल गो इन स्लो बट आफ्टर वर्ड्स वी विल गो इन डिटेल ऑल्सो वेरी फास्ट एंड नॉट डाउन दी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड एवरी नेक्स्ट डे वी विल टेक एग्जाम टू इवेल्युएट यू वॉट यू हैव बीन कैप्चर्ड इन द क्लासेस एज वेल एज वॉट यू हैव बीन डन होमवर्क फ्रॉम द होम दैट इज नीडेड या सो सो इट इज द ब्रांच डील्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग इन टू द डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स एंड विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म्स आर प्रिवेलेंट इन द फार्मास्यूटिक्स यू नो वेरी वेल अबाउट दिस सॉलिड डोजेस फॉर्म्स सो इन सॉलिड डोजेस फॉर्म विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म्स कैन बी कवर्ड या ऑल्सो सपोजिटी पेलेट्स पेलेट्स ने कैप्स्यूल में इन्कॉर्पोरेट कर ऑल्सो इन्सफ्लेशन जो पाउडर होने रूट द्वारा ले इन्सफ्लेशन कहवा इन्हेलेशन रूट ऑल्सो दीज कैचेट्स आ बदा नोवेल नेम है जे आप डिटेल में स्टडी कर दीज आर दी सोलिड डोजेस फॉर्म्स नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट दी सेमी सोलिड डोजेस फॉर्म्स लाइक क्रीम्स ओइंटमेंट लोशन ऑल्सो पेस्ट ऑल्सो जेलीज गमीज गमीज बे टाइप ओरल होने एना सीवाय बीजी आप गमीज नो यूज शू है कि कोई सोल्यूशन में इन्कॉर्पोरेट करेली हो स्वेलिंग मे तो ये टाइप की गमीज हो पी लिक्विड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में घना बदा डोजेस फॉर्म्स आए थे लाइक एरोमेटिक वॉटर ऑल्सो दीज मिक्सर्स सीरप सीरप इज द कॉमन डोजेस फॉर्म इन लिक्विड कैटेगरी विच के विच इज यूज वेरी फास्ट इन द पेशंट एलिक्सिड लिंक्टस लीनिमेंट लोशन डचीज आई ड्रॉप्स ear drops nasal drops gargle mouthwash and throat paint mouthwash and throat paints are used for dental hygiene mainly the syrups having main use in cough related disturbances pulmonary system related disturbances gi disturbances as well as internal dis uh, intestinal disturbances तो आ इंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशन्स वाला जो डिस्डर है एम जी आई में तक खबर है पेप्टिक अल्सर मेनली पेप्टिक अल्सर हो पी डायजेशन प्रॉपर ना थत हो तो डायजेस्टिव एंजाइम सीरप आप सम सम डॉक्टर्स आर प्रिस्क्राइबिंग दीज साइप्रोहेप्टिडिन सीरप वाय बिकॉज भूख नहीं लगती तो एपेटाइट स्टिम्युलेंट तरीके आप तो आ जी आई कैटेगरी ड्रग्स मे सीरप डोजेस फॉर्म यूज था वी वील इंटरेक्ट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट टूगेधर टू अंडरस्टेन्ड वॉट केन बी एक्जेक्टली आस्क इन टू द एक्जाम के हूँ तक जी आई रिलेटेड पूछू तो पीछे जी आई रिलेटेड में सीरप कई आए ये कवर थी जाए डोजेस फॉर्म वाइज एना एक्सिपीएंस के एपीआई क्या है ये यूज थी जाए ये एपीआई की बात करिए तो इट इट सेल्फ इट फार्माको फार्माकोलॉजी है तो फार्माकोलॉजी में ड्रग एक्टिंग ऑन जी आई ट्रेक तो डिफरंट कैटेगरी है ये कवर थी जाए प्रोकाइनेटिक एजेंट पे कि जो मोटिलिटी जी आई मोटिलिटी एनहांस करे यू नो अबाउट दीस लीवो सल्पीराइड एंड ऑल Levo sulfuride and all are used with uh, this proton pump inhibitor in H pylori infection as well as uh, to increase the motility of the gastrointestinal tract, to increase appetite, to prevent peptic ulcer, duodenal ulcers. These drugs are used. So first of all, uh, I have uh, explained you about the category-wise doses form. and also you may be heard about this gaseous doses form gaseous which type of doses form aerosols aerosols ma ek category main che ke je use thai che pulmonary disease pulmonary ma su ave asthma ave to asthma ma inhalation route mouth or nose तो ये बड़ी जो ड्रग यूज थे दे आर कंटेनिंग प्रोपेलंट ऑल्सो सम सम आर पाउडर्स एंड सम आर प्रोपेलंट पाउडर्स आए थे रेप्स्यूल्स कहवाये के कि पाउडर कैप्स्यूल में भरेलो होने रेप्स्यूल ने एक रोटा हेलर कर पंप होने ब्रेक करने लेवा मोटा वाटे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन तो पाउडर विल बी 
going into the pulmonary system directly and it will give effect and mainly uh, for bronchospasm for uh, this asthma it is used and uh, pharmaceutical aerosols are containing propellant different type of gases pressure create karva actuation mate proper meter dose delivery mate use thai so pharmaceutical aerosols are gaseous doses forms i will start with some liquid doses forms first so liquid doses form ma be type na phase che monophasic and biphasic liquid doses form so monophasic liquid doses form no matlab su thai che ke ema ek j phase vadhare padto che ane bija substance je add karvama aave che they are into very low concentration लाइक like, uh, तमने बात करूँ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म ना तो ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाइज अलग अलग चे बॉडी मा तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नो तमे लकी दे जो के फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन इले फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन आई एम टॉकिंग इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन इले ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मा मिक्स लिंक्ड आ सावे सो दिस लिंक्डस एंड एलेक्सिर्स आर कंटेनिंग सम पार्ट ऑफ अल्कोहल हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशंस आर कॉल्ड एज अ एलिक्सिर बट दिस सिरप्स आर नॉट कंटेनिंग अल्कोहल मेनली दे आर शुगर बेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज 20% टू 40% मे बी and sorbitol propylene glycol which are mainly used as a pharmaceutical excipients in syrup formulations so i'm talking about this syrup elixir linkers and all we will go in detail about this doses from later first i'm i'm uh, covering this part from basic level then we will go the topic exam wise mainly uh, now for skin application a monophasic liquid for uh, doses form ma skin application wala je doses form che liniment ane lotion che ane ghana bada eva doses form che they are instilled into the body by topical route Uh, like the cheese like ear drop ear drop pan ek type ni ophthalmic preparation che but e externally apvama ave che bar thi nasal drops a instill karvama ave che cavity ma mainly they are instilled in instill in the body cavity so they are mint for skin applications mainly or eye or nasal sorry body cavity application skin no different kidu mouth mouth etle dental hygiene no subject ayo mouth ulcer no subject ayo to mouth ma mainly je use thai je liquid formulation monophasic they are mouth washes ane mouth wash ma chlorhexidine gluconate is used as a antibacterial agent chlorhexidine gluconate also cetrimide can be used to prevent the dental ache dental infections gargles gargles are also used for the dental hygiene uh, dental uh, infections thaya hoy ema gargles tamne use karvana kya che e pan chlorhexidine na banela hoy che pachi uh, potassium nitrate che a bada je anti plaque agent che ena gargles banela hoy che uh, these are the liquid doses form ene apne body ma jawa nahi devana but uh, एने थोड़ी वार यूज कर बार काढ़ी देना टाइप मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स है नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी सोल्यूशन पार्ट हम आप सोल्यूशन चालू करिए 
तो सॉल्यूशन इट्स सेल्फ सीरप कहवाय एलिक्सिर कहवाय लिंक्टस कहवाय ऑल्सो नाजल ड्रॉप्स इयर ड्रॉप्स ओटिक नो मतलब खबर छे ओटिक सॉल्यूशंस ओटिक सॉल्यूशंस क्या यूज થાય इयर ओटिटिस मीडिया ने बदु जे डिजीज छे ने एमा ओटिटिस मीडिया मा मेनली यूज થાય छे दीज आर स्टेरॉइड्स स्टेरॉइड कैटेगरी ट्रियामसिनोलॉन छे बीजा गणा बदा ओटिक सॉल्यूशन कान में एटले ईयर में इंस्टिल कर ऑफथेलमिक सॉल्यूशन आर इंस्टिल्ड इनटू द आईज ऑल्सो टॉपिकल सॉल्यूशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट टॉपिकल सॉल्यूशन दे आर एप्लाइड टू स्किन सरफेस एपिडर्मिस लाइक लोशन लिनिमेंट एंड ऑल दीज आर सॉल्यूशन लोशन इमल्सन पर हो सके लिनिमेंट इमल्सन पर हो सके और सॉल्यूशन पर हो सके तो आज भड़ता नाम है कन्फ्यूजिंग नेम है अपने सैपरेट करवा एकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एकॉर्डिंग टू द एक्सिपियंस और दीज अनदर इंग्रेडियंट्स यूज इन द फॉर्म्युलेशन्स नाउ एकॉर्डिंग टू व्हीकल आई एम टॉकिंग आ बधु बात करी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी सॉल्यूशन कैटेगरी बात करी नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हीकल तो हम तुम कीधु कि सीरप में व्हीकल तरीके शू यूज थे सुगर सॉल्यूशन इट इज द मेन व्हीकल बराबर तो व्हीकल वाइज जो है तो सीरप इट इज कंटेनिंग आ मेन क्वेश्चन है जी पेट आ ड्रग इंस्पेक्टर एक्जाम तो सीरप के पर्संटेज सुक्रोज कंटेनिंग हो वोटर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाय वेट तो 85 परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम सुक्रोज सॉल्यूशन और 66.7 वेट बाय वेट सुक्रोज सॉल्यूशन आ आईपी प्रमाण है आ कंसंट्रेशन तुम्हारे सुगर नु याद रखवानु छे सिरप माटे इट इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो आज कॉन्सन्ट्रेशन होना करता ओछू कॉन्सन्ट्रेशन थाय तो देर आर हाइएस्ट चांसीस ऑफ मईक्रो ऑर्गेनिजम ग्रोइंग मईक्रो ऑर्गेनिजम ग्रो ग्रो थाय सीरप से स्टेबल ना रे कम्पोजिशन वील बी देर डिग्रेडेशन वील बी देर एंड सीरप वील बी स्पॉइल्ड इट केन नॉट बी यूज फॉर एज अ थेराबेटिक सबस्टन्स आफ्टर ग्रोइंग ऑफ माइक्रोबीएल ऑर्गेनिजम्स तो आ कॉन्सन्ट्रेशन जरूरी है हम आना करता कॉन्सन्ट्रेशन यूज कर तो नॉट सुटेबल एज अ प्री फॉर्म्युलेशन आस्पेक्ट्स तो शू क्रिस्टलाइजेशन थी जाए तो प्रोपेलिंग ग्लाइकॉल यूज करोलिओल ऑल्सो इन प्रोपेलिंग ग्लाइकॉल मेनली डायथीन ग्लाइकॉल इज यूज हम पेलो जाम्बिया केस बनो तमने खबर हे इंटरनेशनल इश्यू तो एम प्रोपेलिंग ग्लाइकॉल नो बेन मेन रोल तो एंड इम्प्योरिटी विल वॉज डायथीलिंग ग्लाइकॉल एंड डायथीलिंग ग्लाइकॉल इज डूइंग किडनी टॉक्सिटी तो ये डेथ थी गया था जाम्बिया में सीरप लेवा लीधे तो आ रीजन थू कि एम जे यूज करेलू पोलिओल ग्लाइकॉल प्रोपेलिंग ग्लाइकॉल देट वॉज नॉट प्योर इम्प्योरिटी वेर धेर इम्प्योरिटी इज डिफरंट टाइप तो आ सीरप करी एरोमेटिक वॉटर तो एरोमेटिक वॉटर जो है ये ख्याल हे पीपरविंट वॉटर और रोज वॉटर के जेमा वॉलेटाइल सबस्टन्स होटर में अने उड़ी जाए वॉलेटाइल हो उड़ी जाए तो एवं टाइपना जो सॉल्यूशन है दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक वॉटर तो रोज वॉटर तमने एनी एप्लिकेशन खबर है पीपरमिंट वॉटर डेन्टल हाइजीन में यूज थे मेनली Now I'm going in uh, about uh, this elixir. Elixir are hydroalcoholic preparations. So, तुमने खबर चाहिए elixir category कई 
ફાર્માકોલોજીકલ એપ્લિકેશન્સમાં યુઝ થાય છે મેનલી એલિક્સિર એક્સપેક્ટોરન્ટ નામ સાંભળ્યું છે કપ સપ્રેશન ડ્રગ્સ કપ સપ્રેશન એટલે કપ સિરપ્સ આર યુઝ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ એલિક્સિર ઓલ્સો પણ એલિક્સિરનો કન્સેપ્ટ પહેલાં બહુ હતો પહેલાં જે બધી એક કંપની છે કોલકત્તાની મને નામ યાદ નથી આવતું એના ડોઝેસ ફોર્મ કપ સિરપ જ છે કોઈકમાં લિંકટસ લખેલું હોય કોઈકમાં એલિક્સિર લખેલું હોય તો એ સિરપ જ છે પણ જે અત્યારે સિરપનો જે ટ્રેન્ડ છે ને એના કરતાં ડિફરન્ટ છે બીકોઝ દે આર કન્ટેનિંગ આલ્કોહોલ રાઇટ નાઉ ધીઝ એલિક્સિર એન્ડ લિંકટસ ઇઝ આર આઉટડેટેડ દે આર નોટ યુઝ મચ બટ દે હેવ અ ગુડ ઇફેક્ટ ઇન ધી બોડી સો સમ ડોક્ટર્સ પ્રેક્ટિશનર્સ આર ઓલ્સો પ્રિસ્ક્રાઇબિંગ ધીસ નાઉ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ લિંકટસ લિંકટસ ઓલ્સો યુઝ ફોર ધી રિલીફ ઓફ કપ એઝ અ કપ સપરેશન ડ્રગ્સ નાઉ લિનિમેન્ટ લિનિમેન્ટ બે ટાઈપના હોઈ શકે આલ્કોહોલિક અને ઓઇલી અને લિનિમેન્ટનો મેં તમને હમણાં પણ કીધું એની એપ્લિકેશન શું ટોપિકલ સ્કીન સરફેસ ઉપર લિનિમેન્ટ યુઝ કરવામાં આવે અને રબિંગ કરવામાં આવે અફેક્ટેડ એરિયા હોય ને કોઈ જગ્યાએ તમને ઇન્ફેક્શન થયું હોય રેશીસ પડી ગયા હોય તો લિનિમેન્ટ માં કઈ કઈ ડ્રગ આવે તો એન્ટી ફંગલ ડ્રગ આવે કિટોકોનાઝોલ છે બીજી કોઈ ટોપિકલ રૂટ દ્વારા જે ડ્રગ લેવામાં આવે સ્ટીરોયડલ ડ્રગ્સ છે દે આર યુઝ એઝ ઇન ધી ફોર્મ ઓફ લિનિમેન્ટ તો આ બધી ડ્રગ્સ લિનિમેન્ટ ડોઝીસ ફોર્મમાં યુઝ થાય છે લોશન્સ એમાં પણ બે ટાઈપ ત્રણ ટાઈપના ડોઝીસ ફોર્મ છે લોશનમાં એક્વેયસ ઓઇલી અને આલ્કોહોલિક પેલામાં ખાલી આલ્કોહોલિક ને ઓઇલી લિનિમેન્ટમાં લોશન્સમાં એક્વિયસ આલ્કોહોલિક ને ઓઇલી લોશન ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ ઇમલ્સન વન ટાઈપ ઓફ સોલ્યુશન ઓલ્સો પણ લોશનને રબ કરવાનું હતું નથી દે આર એપ્લાઇડ ઇન ટુ ધ અફેક્ટ એરિયા વિથઆઉટ રબિંગ અન્ડરસ્ટુડ ધીસ ઓલ ડોઝેસ ફોર્મ્સ વેરી સિમ્પલી નાવ ડ્રોપ્સ ડ્રોપ્સ આર મીન્ટ ફોર ઓરલ નાઝલ એન્ડ ફોર આઈ એડમિનિસ્ટ્રેશન તમને પેડિયાટ્રિક પેશન્ટમાં યુઝ થતા ડ્રોપ્સ જોયા હશે એન્ઝાઇમ ડ્રોપ્સ છે મલ્ટીવિટામિન ડ્રોપ્સ છે તો એ ઓરલ રૂટ દ્વારા લેવામાં આવે છે નાના બાળકોને એ પીવડાવવામાં આવે છે ડ્રોપર થ્રુ તો દે આર કોલ્ડ એઝ અ ઓરલ ડ્રોપ્સ નાઝલ ડ્રોપ્સ પણ જોયા છે ઝાયલોમેટાઝોલાઇન ઓક્સિમેટાઝોલાઇન નાઝલ ડી કન્જેસ્ટન્ટ છે ઓટ્રીવિન આવે છે બરાબર નેફાઝોલાઇન છે ધીઝ નાઝલ ડી કન્જેસ્ટન્ટ ડ્રગ્સ આર યુઝ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ નાઝલ ડ્રોપ્સ ટુ પ્રિવેન્ટ ધી કન્જેસ્ટન ઇન ધી નાઝલ કેવિટી અન્ડરસ્ટુડ સો ધીઝ નાઝલ ડી કન્જેસ્ટન્ટ ડ્રગ્સ આર યુઝ ઇન નાઝલ ડ્રોપ્સ આઈ ડ્રોપ્સ આઈમાં તો કેટલા બધા આવે છે સીપ્રોપ્લોક્સાસિન મોક્ઝીપ્લોક્સાસિન દે આર કોલ્ડ એઝ અ ફ્લોરોક્વિનોલ ઓન એન્ટીબાયોટિક્સ સમ સ્ટીરોયલ ડ્રગ્સ લાઈક ડેક્ઝામિથાઝોન અને અત્યારે ટ્રિયામસિનોલોન એસિટોનાઇડ ને આવી બધી સ્ટીરોયડલ હાઈ કેટેગરી ડ્રગ યુઝ થાય છે પછી ડચીઝ દે આર એક્વેસ્ટ સોલ્યુશન્સ એ બોડી કેવિટીમાં ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે બોડી પાર્ટ ઉપર ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે એને ડચીઝ કહેવામાં આવે છે તો ડચીઝ આર એક્વેઝ સોલ્યુશન્સ નાવ કોલોડિયોન્સ કોલોડિયોન્સ તો કોલોડિયોન્સ શું ધરાવે છે એનું કમ્પોઝિશન શું છે ઇટ ઇઝ કન્ટેનિંગ પ્રોક્ઝિલિન ઇન ધ મિક્સર ઓફ ઇથાઇલ ઇથર એન્ડ ઇથેનોલ it is containing proxylin in the mixture of ethyl ether and ethanol they are called as a collodion this definition is very important for exam point aavu lakhelu hoy mixture of proxylin in ether ethyl alcohol is called as a drops collodion the cheese in a what so it is called as a collodion this is definition part 
नाउ इनेमाज इनेमाज आर इंजेक्टेड थ्रू रेक्टल रूट टू इवेक्यूएट दी बोवेल टू इवेक्यूएट दी बोवेल नाउ गार्गल्स गार्गल्स आर यूज मेनली इन डेंटल कॉम्प्लिकेशंस एज वेल एज थ्रोट इन्फेक्शंस थ्रोट इन्फेक्शन यूज थे बॉडी में तेरे गार्गल्स यूज थे टू रिलीव दी थ्रोड थ्रोट इन्फेक्शंस दीस डिफरंट टाइप्स ऑफ गार्गल्स आर यूज मउथवॉश माउथवॉशनी मेन एप्लिकेशन शू तो डेटल प्लेक जिंजीवाइटिस डेटल केरिज एंड स्टोमाटेटिज तो मउथवॉश में शू शू नाखा शू हो इन्ग्रीडियंट तरीके तो एक तो वॉटर हो बराबर कोई मउथवॉश में आल्कोहल पार्ट हो फ्लेवरिंग सबस्टन्स हो स्वीटनिंग एजेंट हो तो आ बदा ने भेगा मउथवॉश बना घनी ग्लिसरीन पर नाखेल हो ह्यूमेक्टंट एज अ ह्यूमेक्टंट नाउ स्पीरिट स्पीरिट आर आल्कोहोलिक और हाइड्रो ऑल्कोहोलिक प्रिपरेशंस कंटेनिंग वॉलेटाइल सब्सटेंस टिंचर्स दे आर आल्कोहोलिक प्रिपरेशंस कंटेनिंग एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ क्रूड ड्रग टिंचर्स मेनली होमिओपेथिक प्रिपरेशंस में यूज थे कि जेमा हर्बल ड्रगन टिंचर बना कंटेनिंग ड्रग बट कई ड्रग क्रूड ड्रग बायोलॉजिकल सब्सटन्स एन शू कहवा आप हर्बल हो टाइपना प्रिपरेशंस अंडरस्टूड आ डेफिनेशन पार्ट बहुत इम्पोर्टंट है नव फेक्टर Which factors are affecting the liquid doses forms? So, one word for you, our syrup. Uh, syrup is dextromethorphan syrup, chhe, ambroxol. These are all different drugs. Chhe. So, any solubility pattern BCS classification pramane chhe. BCS is in four classes: one, two, three, four. So, solubility and permeability pramane are classification banana luch. तो लो सोल्युबिलिटी वाली जो ड्रग्स है ये ड्रग सीरप में आम तो प्रिफॉर्म्युलेशन आस्पेक्ट थी सूटेबल नहीं तो सोल्युबिलिटी इज ऑल्सो अफेक्टिंग दी लिक्विड डोजेस फॉर्म तो सोल्युबिलिटी एनहांसमेंट एप्रोच कर तो ये सोल्युबिलिटी वारा सीरप डोजेस फॉर्म में व्हीकल यूज कर लाइक प्रोपिलिंग ग्लाइकॉल पी जी में मोस्टली बदी इन्सोल्युबल ड्रग सोल्युबल है तो पी जी इज यूज फॉर एनहांसमेंट ऑफ सोल्युबिलिटी इन दी लिक्विड डोजेस फॉर्म इन दी सीरप तो आ फेक्टर है सोल्युबिलिटी बीजो है कॉम्प्लेक्सेशन पीएच डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट को सोलवंसी केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग्स These all are the factors which are affecting the liquid doses forms. Co-solvency no matlab khabar chen hai? Add karwa ma aave ke jena li de solubility vade. Solubility vade to su thai body ma. A bio onset of action any jadpi bane kai rite. Solubility vade na to bio availability vade. And a percentage of drug specific site up par vadhare ne vadhare deliver thai. जेना लीधे ऑनसेट ऑफ एक्शन वे और पेशेंट ने जो रिलीव मैं रिलीव मे डिजीज में थी कि कॉम्प्लिकेशन्स में थी तो सोल्युबिलिटी सोल्युबिलिटी स्टडी जो खरो ने 
कई रीते डिटरमाइन कर तो पार्ट ऑफ सोल्युबिलिटी के के पार्ट वॉटर में सोल्युबल है एना पर सोल्युबिलिटी नक्की थाय स्पेरिंगली सोल्युबल ड्रगे होली सोल्युबल हो पी हाईली सोल्युबल हो आ बदा अलग अलग टाइप है तो एना पार्ट ऑफ सोल्युबिलिटी प्रमाण है तो सोल्युबिलिटी स्टडी केन बी डिटरमाइन एट थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है इट इज हायर देन दी रूम टेम्परेचर आ याद रखे तमने टेम्परेचर साथ आबरेशन खबर है सोल्युबिलिटी वेनेवर टेम्परेचर विल इंक्रीज सोल्युबिलिटी विल बी इंक्रीज एंड सोल्युबिलिटी ऑफ एन ए सी एल इन वोटर इज इंडिपेन्डंट ऑफ टेम्परेचर आपोर्टंट है सोडियम क्लोराइड एट मीठा सोल्युबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेन्डंट नहीं पीछे क्यों लो यूज थे प्रीवेलेंट सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन सोलवंट एंड लिक्विड कोई गैस के सोल्युबल है कोई सोलवंट में लाइक एसिटोन है डीसीएम है डायक्लोरोमिथेन तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डोजेस फॉर्म केन बी डिटरमाइंड बाय हेनरी स्लो इम्पोर्टंट क्वेश्चन हेनरी स्लो एक टेबल है अपने सोल्युबिलिटी आ इम्पोर्टंट है पे जोड़का नहीं आता एम सीक्यू में तो एना पेटर्न है अने पूछाई शे तो आ हेनरी स्लो पम्पोर्टंट क्वेश्चन हमें मैं तमने हमें जीतु कि डिस्क्रिप्टीव टर्म सोल्युबिलिटी आईपी प्रमाण शू है इंडियन फार्माकोपिया प्रमाण तो आप एक टेबल बनावा है तो पहला तब आ साइड एवं लखी दो वेरी सोल्युबल बराबर वेरी सोल्युबल पी नीचे लखो फ्रीली सोल्युबल फ्रीली सोल्युबल पी सोल्युबल पी स्पेरिंगली सोल्युबल पी स्लाइटली सोल्युबल वेरी स्लाइटली वेरी स्लाइटली एंड इन सोल्युबल एट कम्प्लीटली नॉट सोल्युबल एट्ले इन सोल्युबल तो आ रिलेटिव टर्म है तमने सोल्यूट और सोलवंट विषे तो खबर है सोल्यूट ए मेनली सोलिड सबस्टन्स हो सोलवंट ए सोलिड ने लिक्विड में नाखा एट बने रिलेटिव टर्म नक्की थाय तो ये जो है तो अँ शू पार्ट रिलेटिव एमाउंट ऑफ सोलवंट रिक्वायर टू डिजोल्व वन पार्ट ऑफ सोल्यूट रिलेटिव एमाउंट ऑफ सोलवंट ए वोटर होपेलिंग ग्लाइकॉल हो वॉट एवर सोल्युबिलिटी टर्म बात करूँ छू मेनली तो रिलेटिव एमाउंट ऑफ सोलवंट रिक्वायर टू डिजोल्व वन पार्ट ऑफ सोल्यूट एट वन ग्राम ने वन ग्राम ने डिजोल्व करने के जो है तो ये टाइप रिलेटिव टर्म है तो वेरी सोल्युबल को कहवा के लेस देन वन रिलेटिव एमाउंट होस देन वन आ रेन्ज शू है लेस देन वन एट आ जोड़कू थी गयु तरू एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पची वन टू टेन एट फ्रीली सोल्युबल रिलेटिव एमाउंट ऑफ सोलवंट टू डिजोल्व पार्ट ऑफ सोल्यूट सोल्युबल को कहवा तो टेन टू थर्टी स्पेरिंगली सोल्युबल थर्टी टू हंड्रेड हंड्रेड टू थाउजंड इज कॉल्ड स्लाइटली सोल्युबल एंड वेरी स्लाइटली सोल्युबल थाउजंड टू टेन थाउजंड एंड 
and more than 10,000 is called as a completely inso uh, insoluble. Understood? This this question is also important. Henry's law, th the solubility pattern as per IP Indian Pharmacopoeia, uh, solubility uh, of a study can be determined at which temperature? 30 degree. So, the question important. Now, we will go solubilization technique. Solubilization कौन है क्या तो आपने धीरे-धीरे धीरे कोई solute ने कोई solid substance ने पानी में add करीन हलावता रही है जे right तो ये धीरे-धीरे वो अगर तू जाए जे क्यों के एक सु होई शके Sparingly hoi shake, slightly hoi shake, ke very slightly. Ghani varsu thai che ke 100 gram na kyu hai ma 50 gram ogri jai che and 50 gram sediment rai jai che. Crystal form ma. To a solubilization proper na thi hem kai shake hai. To solubilizing agent mainly su kare che surface tension gata dai che. Mainly water and oil part hoi ne. त्यारे ऑयल ने वाटर में सॉल्युबल करवा माटे सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ तथा हुए कि जेनी वैल्यू ने सु केवा मावे चे एचएलबी वैल्यू हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस अने बेस्ट सॉल्युबलाइजेशन कितनी एचएलबी हुए चे फिफ्टीन राइट बेस्ट सॉल्युबलाइजेशन एट फिफ्टी अब बताऊँ फैक्टर्स भी से तमने समझाऊँ चुका हूँ हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग डोजेस फॉर्म नहीं बात करी ना तो एक सॉल्युबिलिटी जो ही पच्ची सॉल्युबिलाइजेशन जो ही तो सॉल्युबिलाइजेशन मासूक करवा मावे कि कोई ड्रग ये भी हो आए कि सॉल्युबल ना था ती होए ऑयल सॉल्युबल ड्रग होए तो ऐने बच्चे � डिसॉल्व था वानी शुरुआत था है। पची को सॉल्वेंट सी बात करी। तो घना बदा सब्सटेंस एवा चे के जे को सॉल्वेंट तरीके एक था है जे। तो सिरप नीज बात करो तो इथेनॉल जे ना इथेनॉल में घनी ड्रग सॉल्युबल जे इटले को सॉल्वेंट तरीके यूज़ था है जे। पची पॉली इथिलिंग लाइकॉल पीजी आप बदा को सॉल्वेंट for liquid doses form like syrup. But parenteral ma alag che. Parenteral khapar chane. They are injectable preparations. They are administered by injectable root. Injectable root na alag alag type che. To ema co-solvent tari ke different use thai che. To e co-solvent na naam lakho. Diethyl acetamide. Ethyl lactate. इथाइल कार्बोनेट को सोलवंसी मटे की इक्वेशन याद रखवानु जब आपने इक्वेशन को खोवानु न थी खाली नाम याद रखवानु कई इक्वेशन चहे आ एल कार्डी नाग जो हीडर ब्रांड आ एन चहे ओ यू नथी इक्वेशन हीडर ब्रांड स्कॉट इक्वेशन आ कोसोलवेंसी मार्टे नो इक्वेशन छे बीजू डिटेल मना थी वो कोसोलवेंसी फिनोमिटा मार्टे नो जो इक्वेशन छे पहलो हेनरी स्लो सॉल्युबिलिटी मार्टे जो है ना ये रीते
हाइड्रोट्रॉफी हाइड्रोट्रॉफी शू है तो घना बदा एडिटिव एवं है कि जे एक्टिव फार्मास्यूटिकल सब्सटन्स नहीं कोई डोजेस फॉर्म में एट लिक्विड डोजेस फॉर्म में सोल्युबिलिटी वारे है दे आर कॉल्ड एज अ हाइड्रोट्रॉफिक एजेंट एंड दीस फिनोमिना इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोट्रॉफी तो एडिटिव तरीके यूज थता हो सबस्टन्स तो पहला तमने बात करूँ के हाइड्रोट्रॉपिक सब्सटन्स सेना यूज थाय तो एवी कोई पुअरली वॉटर सोल्यूबल ड्रग हो कि जे सीरप में आप यूज करने कोई एडिटिव एवं नाख्या हो जे सोल्युबिलिटी एनहांसमेंट मैं मदद करे एनी बात है और आखी फिनोमिना ने हाइड्रोट्रॉफी कहमें तो कैफिन है ये ड्रग मे हाइड्रोट्रॉफिक एजेंट कहो तो सोडियम बेन्जोएट कैफिन एवं ड्रग है कि जे कोई फॉर्म्युलेशन में इन्कॉर्पोरेट करी होने सोडियम बेन्जोएट यूज कर तो ये हाइड्रोट्रॉफी फिनोमिना बने एट्ले कैफिन सोल्युबिलिटी इंक्रीज थाय बीजी बात करूँ तो प्रोजेस्टेरोन तो प्रोजेस्टेरोन ए पुअरली वॉटर सोल्युबल ड्रग है पर निकोटिना माइड हो एडिटिव तरीके तो यनी सोल्युबिलिटी इंक्रीज थाय प्रोजेस्टेरोन इज सेक्स होर्मोन घनी बड़ी ड्रग आ बधु प्री फॉर्म्युलेशन स्टडी है हाँ ना लिक्विड नहीं बात करूँ छू हाँ आ फिनोमिना है लिक्विड में थाय आ फेक्टर अफेक्टिंग थी लिक्विड डोजेस फॉर्म ज है एट हाइड्रोट्रॉपी लिक्विड डोजेस फॉर्म में थाय फिनोमिना पची रिबोफ्लेविन रिबोफ्लेविन ड्रग है ये एक विटामीन है ये प्रोकेन एच सी एल नाम सांभ्यू है एनेस्थेटिक तरीके यूज थाय प्रोकेन एच सी एल नाखेलू हो तो रिबोप्लेविन सोल्युबिलिटी इंक्रीज थाय हमें सोल्यूशन सोल्यूशन पीएच पटली मैने राखे तो पीएच ने स्टेबल करने शू यूज करता हाँ इंडस्ट्री वाला बफर्स बफर्स आर यूज टू स्टेबिलाइज द पीएच इन द सोल्यूशन फॉर्म्युलेशन पी घा टाइम पी फॉर्म्युलेशन बगड़ी जाए मईक्रो ऑर्गेनिजम ग्रोथ थाना चांसीस रहे कम के सीरप होटे टेन्डन्सी होटर ने सीरप ने बधु एट आप मईक्रो ऑर्गेनिजम ग्रो ना था एना प्रिजर्वेटिव एड कर प्रिजर्वेटिव ने एंटी मईक्रोबीअल एजेंट्स कहवा तो एना टाइप है एसिडिक नेचर धरावता क्या है तो बे त्र नाम नाम लखी दो सोडियम बेन्जोएट खरु ने ए एसिडिक नेचर वालू है पोटेशियम सॉर्बेट है ये एसिडिक एचर नेचर वालों से पोटेशियम सॉर्बेट है ने एक ओछो यूज थाय सोडियम बेन्जोएट मोस्ट वाइडली यूज प्रिजर्वेटिव इन लिक्विड डोजेस फॉर्म एज अ सीरप इन सीरप नाउ टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल न्यूट्रल नॉट एसिडिक नॉट बेजिक न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव के एनी फॉर्म्युलेशन पर न्यूट्रल इफेक्ट है पीएच वारत नहीं पीएच वारे तो पाच पीएच ऑप्टिमाइज करने बीजो इन्ग्रेडियंट एड करव पड़े तो न्यूट्रल में बात करूँ तो बेन्जाइल आल्कोहॉल और क्लोरोब्यूटेनॉल आ न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव है क्लोरोब्यूटेनॉल सम क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड्स आर यूज एज अ प्रिजर्वेटिव तो बेन्जाल कोनियम क्लोराइड नाम सांभ है ये एंटी माइक्रोबीअल एजेंट तरीके यूज थायमकेर प्रोडक्ट में यूज थाय 
बेन्झाल क्लोनियम क्लोराइड पेरेन्ट्रल में यूज थे ऑफथेलमिक में यूज थे एज अ क्वार्टनरी एमोनियम कम्पाउंड एज अ प्रिजर्वेटिव हम आप आ बदी लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात चाली रही है एडिटिव्स की बात चाली रही है कि क्या एड कर हम बात करू स्वीटनिंग एजेंट एक सुगर हम जुड़ू कि के के पर्संटेज यूज कर बड़ी बात करी तक आईपी प्रमाण तो स्वीटनिंग एजेंट तरीके क्या क्या हो तो स्वीटनिंग एजेंट है एन मेन ड्रॉबेक खबर है शू करे केप लॉकिंग करे केप लॉकिंग लखी दो ड्रॉबेक ऑफ स्वीटनिंग एजेंट इन सीरप फॉर्म्युलेशन इज केप लॉकिंग मेजर ड्रॉबेक क्रिस्टलाइजेशन थी जाए तो सुक्रोज ए मेनली यूज स्वीटनर पर घना बदा है हम सुक्रोज की क्वॉंटिटी घटाड़ आर्टिफिशियल स्वीटनर एड करे कि जेनी स्वीटनिंग पोटेन्सी वारे तो एस्पार्टम तो के टाइम्स हायर है सुक्रोज करता खबर है कोई ने टू हंड्रेड टाइम्स हायर देन सुक्रोज एस्पार्टम वेरी इम्पोर्टंट क्वेश्चन एंड सेकेरिन सोडियम सेकेरिन इट इज टू हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड टाइम्स हायर देन सुक्रोज एटली हायर स्वीटनिंग कैपेसिटी एस्पार्टम शू है तो एस्पार्टम इट इज मिथाइल एस्टर ऑफ एस्पार्टिक एसिड प्लस फिनाइल एलेनिन आ केमिकल एनु स्ट्रक्चर है इट इज मिथाइल एस्टर ऑफ एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलेनिन पोलिविनाइल पायरोलिडोन पीवी पी आ बदा सेल्युलस डेरिवेटिव खबर है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्युलोज आ बदा विस्कोसिटी अलग अलग है अलग अलग रीते यूज थे हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्युलोज सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोज कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोज एंड जेनथान गम जेनथान गम ना बे टाइप है ट्रांसपरंट एंड नॉन ट्रांसपरंट जेनथान गम बोथ जेनथान गम्स आर यूज इन दी सीरप फॉर्म्युलेशन एज अ विस्कोसिटी एनहांसर ड्रग घनी बड़ी ड्रग एवं बीटर टेस्टिंग ड्रग है तो एने प्री फॉर्म्युलेशन आस्पेक्ट थी शू कर पड़े टेस्ट मस्किंग करव पड़े तो टेस्ट मस्किंग क्या सबस्टन्स यूज थे लखी दो सोडियम बायकार्बोनेट ग्लूकोनेट लेक्टोज मेटालिक टेस्ट वाला कोई हो सबस्टन्स एने मस्क करने क्यों एडिटिव यूज थे यू पूछाय टू प्रिवेट दी मेटालिक टेस्ट इन दी फॉर्म्युलेशन वीच टाइप ऑफ एडिटिव केन बी यूज राइट नाउ मोनोसोडियम ग्लूटामेट 
આ મોનોસોડિયમ ગ્લુટામેટ શું છે ખબર છે પેલું મેગીનું સ્કેન્ડલ વચ્ચે નહોતું ચાલ્યું ત્યારે આમાં આ ઇમ્પ્યોરિટી ચેક કરવામાં આવતી હતી આપણે આ વાત કરી ને એ મોનોફેઝિક લિક્વિડ ડોઝિસ ફોર્મની વાત કરી મેઇનલી શું વાત કરી મોનોફેઝિક લિક્વિડ ડોઝિસ ફોર્મ્સ તો આટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ડિટેલમાં નથી ચેપ્ટર સ્ટડી કરવાના તમે એટલું જ ડિટેલમાં ઉતરશો તો તમારો ટાઈમ વેસ્ટ જશે તો આટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે હવે આપણે જઈશું બાયફેઝિક કે જે બે ફેઝવાળા બનેલા હોય તો તમને ખબર છે ઇમલ્સન અને સસ્પેન્શન તો બંનેની આપણે ડિટેલમાં વાત કરશું તો ઇમલ્સન તો ઇમલ્સન છે ને એ બંને ફેઝ એકબીજામાં ઇમિસિબલ હોય અને ઇમિસિબલ ફેઝ ને મિક્સ કરીને ઇમલ્સન બનાવવામાં આવે ઇમિસિબલ ફેઝ એટલે કયા એક તો વોટર અને એક ઓઇલી પાર્ટ એ બંને મિક્સ કરવા હોય તો આપણે એની ફિનોમિના યુઝ કરવી પડે પ્રોપર ટેમ્પરેચર એ બરાબર અને પ્રોપર સ્ટરિંગ આ બે વસ્તુ ભેગી થાય ત્યારે ઇમલ્સન બને અને ઇમલ્સન ડોઝેસ ફોર્મ એ સેમી સોલિડ ડોઝેસ ફોર્મ મેઇનલી યુઝ થાય કયા ક્રીમ ઓઇન્ટમેન્ટ લોશન એની બે ટાઈપની મેડિકેટેડ એપ્લિકેશન પણ છે અને કોસ્મેટિક એપ્લિકેશન પણ છે ઇમલ્સનની એટલે ઇમલ્સન છે ને બહુ માયને રાખે છે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એક્સટર્નલ ફેઝ એટલે ઇન્ટરનલ ફેઝ શું હોય ઇન્ટરનલ ફેઝ છે ને ડિસ્પર્સ થયેલો હોય એક્સટર્નલ ફેઝમાં એટલે એને ડિસ્પર્સ ફેઝ કહેવાય સપોઝ પાણી છે એમાં ઓઇલ નાખીએ તો ઓઇલ એ ઇન્ટરનલ ફેઝ થયો જે ડિસ્પર્સ થઈ જાય છે પણ વોટર એ એક્સટર્નલ ફેઝ થયો રાઈટ એક્સટર્નલ ફેઝને શું કહેવાય ડિસ્પર્ઝન કહેવાય હવે આની છે ને ટેમ્પરેચર ઇફેક્ટ બહુ હોય આ થર્મોડાયનેમિકલી અનસ્ટેબલ ફોર્મ્યુલેશન કહેવાય થર્મોડાયનેમિકલી અનસ્ટેબલ ફોર્મ્યુલેશન કયા તો ઇમલ્સન કેમ કે એમાં બંને પાર્ટ છે વોટર અને ઓઇલ બંનેનું ટેમ્પરેચર ઇફેક્ટ અલગ અલગ છે ઓઇલ પાર્ટવાળા જે મટીરિયલ હોય ને પચાસ સાઠ ડિગ્રીએ પીગળી જાય અને વોટર હંડ્રેડ ડિગ્રીએ બોઇલ થાય તો આ ઇમલ્સન બનાવવા માટેનું ટેમ્પરેચર એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે અને એટલે જ થર્મોડાયનેમિકલી અનસ્ટેબલ ફોર્મ્યુલેશનને ઇમલ્સન કહેવામાં આવે છે એમાં ઇમલ્સિફાઈંગ એજન્ટ યુઝ કરવામાં આવે છે સ્ટેબિલાઇઝ કરવા માટે ઇમલ્સનને કેમ કે થર્મોડાયનેમિકલી અનસ્ટેબલ છે વોટર અને ઓઇલ ઓ વોટરનો ઉકાળો ઉકાળવાનું નહીં સોરી ગરમ કરો સેવન્ટી ડિગ્રીએ પાંસઠથી સિત્તેર અને પછી ઓઇલ પાર્ટને એટલો ગરમ કરો અને નાખો અને સ્ટર કરો તો એવું જરૂરી નથી ઇમલ્સન બની જશે તમે ટ્રાય કર્યો જ હશે ફોર્થ ઇયરમાં પણ પ્રોપર કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ઇમલ્સિફાઈંગ ઇઝ ઓલ્સો નીડેડ ઇમલ્સિફાઈંગ એજન્ટ ઇઝ ઓલ્સો નીડેડ ટુ ક્રિએટ થર્મોડાયનેમિકલી સ્ટેબલ ઇમલ્સન થર્મોડાયનેમિકલી સ્ટેબલ ઇમલ્સન જનરલી કેવું હોય છે આ હું તમને થોડો પ્રેક્ટિકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વાત કરું કે જે લોકો કેમિસ્ટ લોકો બનાવતા હોય ઇમલ્સન એટલે ક્રીમ બનાવતા હોય કે ઓઇન્ટમેન્ટ બનાવતા હોય તો છે ને લોશન બનાવવું હોય ને ત્યારે ટુ ટુ થ્રી પર્સન્ટ યુઝ થાય શું નોન ઇમલ્સિફાઈંગ એજન્ટ ટુ ટુ થ્રી પર્સન્ટ લોશન માટે પણ ફાઇવ ટુ સેવન પર્સન્ટ યુઝ કરીએ ને ત્યારે જ ક્રીમનું ઓઇન્ટમેન્ટ બને ઇમલ્સિફાઈંગ એજન્ટ એટલે પ્રોપર કોન્સન્ટ્રેશન નીડેડ ટુ મેક ક્રીમ ઓર ઓઇન્ટમેન્ટ ફાઇવ ટુ સેવન પર્સન્ટ બટ ફોર ધ પ્રિપરેશન ઓફ લોશન ઓર લીલીમેન્ટ ધે કેન બી પ્રિપેર્ડ એટ ટુ ટુ થ્રી પર્સન્ટ 
ઇમલ્સિફાઈંગ એજન્ટ કોન્સન્ટ્રેશન હવે ઇમલ્સિફાઈંગ એજન્ટની વાત કરીએ તો ઇમલ્સિફાઈંગ એજન્ટ ઘણા બધા છે ઘણા વેક્સ મટીરિયલ છે એટલે ફ્લેક્સમાં આવે ગ્લોબ્યુલ્સમાં જોવા મળે તો તમને સીટોસ્ટરાઇલ આલ્કોહોલ નામ સાંભળ્યું હશે સીટાઇલ આલ્કોહોલ નામ સાંભળ્યું હશે સોર્બિટાન ઓલિએટ એટલે બધા એસ્ટર્સ યુઝ થાય છે મેનલી બરાબર પછી સ્ટીયરિક એસિડ નામ સાંભળ્યું છે પછી ઇમલ્સિફાઈંગ વેક્સમાં બીજ વેક્સ કાર્મિનોબા વેક્સ કેન્ડેલિયા વેક્સ આ બધા જ વેક્સ મટીરિયલ ઓઇલી સબસ્ટન્સ છે દે આર યુઝ એઝ અ ઇમલ્સિફાયર ઇન ધી ઇમલ્સન ફોર્મ્યુલેશન ખેલાઈ ગયો હવે ઓરલ ઇમલ્સન ઓરલ ઇમલ્સન આપણે કયું લઈએ છે ખ્યાલ છે કોઈ કેસ્ટર ઓઇલ છે ને એને ઓરલ ઇમલ્સન કહેવાય પછી કોડલીવર ઓઇલ આ બધા ઓરલ ઇમલ્સનમાં આવે ઓઇલ ઓન વોટર ટાઈપ ક્રીમ હોય ઓઇલ ઇન વોટર એટલે વોટર એક્સટર્નલ ફેસ થયો ઓઇલ ઇન્ટરનલ ફેસ થયો એ ટાઈપની ક્રીમને વેનિશિંગ ક્રીમ કહેવાય અને વોટર ઇન ઓઇલ ટાઈપની ક્રીમને કોલ્ડ ક્રીમ ડબલ્યુ બાય ઓ કોલ્ડ ક્રીમ ઓ બાય ડબલ્યુ વેનિશિંગ ક્રીમ આ કોસ્મેટિક છે મેનલી કોસ્મેટિક ડોઝિસ ફોર્મ પણ વન ટાઈપ ઓફ ઇમલ્સન હવે પેરેન્ટ્રલ ઇમલ્સનની વાત કરું ઘણા બધા ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન છે ને એ પેરેન્ટ્રલી આપણે આપવા હોય તો ડીપોટ ઇન્જેક્શન યુઝ થાય ઓઇલ સોલ્યુબલ વ્હીકલ નાખવામાં આવે એટલે ઇમલ્સન બનાવવામાં આવે તો ફેટ સોલ્યુબલ પછી ઘણા બધા છે ને ડાયગ્નોસિસ પર્પઝથી યુઝ થાય છે રેડિયો ઓપેક ઇમલ્સન ફોર એક્સરે રેડિયો ઓપેક ઇમલ્સન ફોર એક્સરે દે આર યુઝ એઝ અ ડાયગ્નોસ્ટિક પર્પઝ તો ઇમલ્સનના ટાઈપ છે મેન બે ઓઇલ ઇન વોટર અને વોટર ઇન ઓઇલ પણ ઘણા બધા ઇમલ્સનના ટાઈપ હવે જે નોવેલ ટેકનિક આવી છે ને એ ગ્લોબલ સાઇઝ પ્રમાણે એટલે એને નેનો ઇમલ્સન માઇક્રો ઇમલ્સન એવા નામ આપ્યા છે તો માઇક્રો ઇમલ્સનમાં ગ્લોબલ સાઇઝ શું હોય લખી દો ઝીરો પોઈન્ટ ઝીરો વન માઇક્રોમીટર ઝીરો પોઈન્ટ ઝીરો વન માઇક્રોમીટર ઝીરો પોઈન્ટ ઝીરો વન માઇક્રોમીટર માઇક્રો ઇમલ્સન વોટર ઇન ઓઇલ ઇન વોટર ઓઇલ ઇન ઓઇલ વોટર ઇન ઓઇલ આ બધા જે મલ્ટિપલ ઇમલ્સન પણ યુઝ થાય કે બે વાર ફેસ ડિસ્પર્સ કરવામાં આવે તો આ મલ્ટિપલ ઇમલ્સન્સ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અત્યારે આ ટેકનિક બહુ યુઝ થતી નથી ટ્રેડિશનલ મેથડ વધારે યુઝ થાય છે નાવ વી વિલ ગો વીચ ટાઈપ ઓફ એજન્ટ્સ આર યુઝ ઇન ધી ફોર્મ્યુલેશન ઓફ ઇમલ્સન કઈ ટાઈપના હમણાં સિરપના વાત કરી ને પ્રિઝર્વેટિવ બફર સોલ્યુબિલિટી એન્હાન્સર હાઇડ્રોટ્રોફિક એજન્ટ્સ તો એ જ રીતે ઇમલ્સન માટે પણ તો મેં તમને પહેલાં જ કીધું કે ઇમલ્સન છે ને એ વોટર અને ઓઇલથી બને તો એમાં એ સરફેક્ટન્ટ પણ મેઇન રોલ ભગ ભજવે પછી સરફેસ ટેન્શન રિડ્યુસિંગ એજન્ટ પણ મેઇન રોલ ભજવે પછી એન્ટી ઓક્સિડન્ટ્સ સાથે સાથે પ્રિઝર્વેટિવ અને ફ્લેવરિંગ એજન્ટ ફ્લેવરિંગ એજન્ટ તો ઓરલ ઇમલ્સનમાં યુઝ થાય પ્રિઝર્વેટિવ એજન્ટ બધી ટાઈપના ઇમલ્સનમાં યુઝ થાય અને એન્ટી ઓક્સિડન્ટ હોય ને એ મેઇનલી પેરેન્ટ્રલમાં યુઝ થાય બી એસ ટી બી એચ એ બ્યુટાઇલેટેડ હાઇડ્રોક્સી ટોલ્યુન બ્યુટાઇલેટેડ હાઇડ્રોક્સી એનિસોલ તો 
तो सर्फेक्टंट कैटेगरी आप जो लै इमल्सिफाइंग एजेंट तरीके यूज थे सर्फेक्टंट शू करे अत्यार फेशियल टेन्शन घटाड़ी दे फेज न एट थर्मोनाइडेमिकली स्टेबल इमल्सन बनावे आज मेन रोल है एम आप नेचरल सेमी सीन्थेटिक सीन्थेटिक इनओर्गेनिक बात कर दी है तो नेचरल में लखी दो स्टार्च जीलेटीन अगार एंड पेक्टीन नेचरल सर्फेक्टंट इन इमल्सन स्टार्च जीलेटीन अगार एंड पेक्टीन सेमी सिंथेटिक कैटेगरी मिथाइल सेल्यूलोज एंड सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज मिथाइल सेल्यूलोज एंड सोडियम कार्बोक्सी दिस सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज सेल्यूलोज डेरिवेटिव सिंथेटिक सीन्थेटिक तरह कैटेगरी है एनायनिक केटायनिक नॉन आयोनिक आ बहु इम्पोर्टंट है बहुज इम्पोर्टंट है एनायनिक में एसएलएस आए सोडियम लोराइल सल्फेट केटायनिक में आए बेन्जाइल कोनियम क्लोराइड बेन्जाइल कोनियम क्लोराइड सीटाइल ट्राइमिथाइल एमोनियम सीटाइल ट्राइमिथाइल एमोनियम बहुत यूज नहीं थत एनायनिक नॉन आयनिक बहुत यूज थे बहुज यूज थे नॉन आयनिक में बात करूँ ने तो नॉन आयनिक में आए ट्वीन और स्पान ट्वीन और स्पान न डिटेल में आप समझीश सरफेस टेन्शन फिनोमीना स्टडी करशू ने चेप्टर आखू एम डिटेल में जुशूँ आप ट्वीन और स्पान शू है पर पॉलिस ऑर्बे ट्वेंटी एटी फोर्टी आ सोर्बिट और एस्टर बदा आम सरफेस टेन्शन रिड्यूसिंग एजेंट तरीके यूज थे मेनली ट्वेंटी और एटी वारे यूज थे मोस्ट वाइडली यूज तो ख्याल आई गो तो आ सरफेस टेन्शन रिड्यूसिंग एजेंट ना रोल इमल्सन में थर्मोडायनेमिकली स्टेबल इमल्सन बनावा है हम एच एल बी वेल्यू आप स्टडी करशू जो वक्त पर थोड़ू ब्रीफ लई लई कम के इमल्सन में बहुत इम्पोर्टंट वस्तु है कि हम ज बात करी सोल्युबिलिटी क्य सौ हो कई एच एल बी वेल्यू है पंदर ए सोल्युबिलिटी कंटेक्स में बात करे आप तो आप एक एच एल बी स्केल एनी कैटेगरी बनावा है कि केकेल पर वेल्यू होने क्या एजेंट तरीके ओ बराबर एच एल बी स्केल एंड कैटेगरी वन टू थ्री एच एल बी स्केल वेल्यू होने एंटी फॉर्मिंग एजेंट कहवा आ जोड़का में बहुत इम्पोर्टंट है एंटी फॉर्मिंग एजेंट वन टू थ्री फोर टू एट नीचे फोर टू एट इमल्सिफाइंग एजेंट वॉटर इन ऑइल इमल्सिफाइंग वॉटर इन ऑइल इमल्सिफाइंग एजेंट सेवन टू नाइन वेटिंग एजेंट्स नाइन टू सिक्सटीन आ ऑइल इन वॉटर इमल्सिफाइंग एजेंट जुओ वॉटर इन ऑइल मे फोर टू एट और नाइन टू सिक्सटीन ऑइल इन वॉटर इमल्सिफाइंग एजेंट थर्टीन टू फिफ्टीन डिटर्जंट कैटेगरी एट होमकेर इंडस्ट्री मेट है सिक्सटीन टू एटीन हम ना बात करी बेस्ट सोल्युबलाइजेशन एट फिफ्टीन तो सिक्सटीन टू एटीन एट सोल्युबलाइजिंग एजेंट कहवा तो आमा त्र याद रखो ने बे एट जोड़कू रेडी थी जाए बे के तर बदा याद नहीं रखवा मेनली आ, आ, आ याद रखो 
बराबर हाइएस्ट तो खबर पड़ी गई सोल्युबिलिटी एट हाइएस्ट होटल सोल्युबलाइजिंग एजेंट होने लोवेस्ट होटी फॉर्मिंग हो सीम्पल आवड़ी जाए लोवेस्ट स्केल जो ले हाइएस्ट जो ले फिक्स थी गया ऑइल इन वोटर पहला ना आए वोटर इन ऑइल आए एट एंटी फॉर्मिंग पची वोटर इन ऑइल आए और ऑइल इन वोटर पेला पेला आए सेना पेला तो डिटर्जेंट पेला एट सीम्पल गोखवा जरूर नहीं तो आ एच एल बी स्केल इम्पोर्टंट है जोड़का मैच दी फॉलोइंग एवं एम सी क्यू आए तरह हम एक रूल आप खाली नाम याद रखे कशु डिटेल में न जवा के आ एक्जाम है ये एकडेमिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं तमने खाली इवेल्युएट करनेना है तो बेनक्रेफ्ट रूल नाम साबड़ू एक मिनट लखी दो बेनक्रेफ्ट रूल आप के रूल भे हम एक इक्वेशन जो एक हेनरी स्लो जो आ बीजो रूल जो बेनक्रेफ्ट रूल हेनरी सोल्युबिलिटी मेटे याद रखो और बेनक्रेफ्ट रूल डिटरमाइन द रिलेशनशीप बिट्वीन द नेचर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट इमल्सिफाइंग एजेंट एंड टाइप ऑफ इमल्सन फॉर्म ख्याल आई गये पे नेचर ऑफ इमल्सी पाइंग एनायनिक एटायनिक नॉन आयनिक आ बदा इमल्सी पाइंग एजेंट ना यूज कर कोई इमल्सन बना है कई टाइप नमल्सन बने थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल इमल्सन एने स्टडी करने क्यों लो है रूल है बेनक्रेफ्ट रूल राइट नाउ कोई सरफेक्ट वे वोटर सोल्यूबल हो तो ये कई टाइप न बनावे इमल्सन ऑइल इन वोटर वारे वोटर सोल्यूबल हो ऑइल इन वोटर इमल्सन बनावे वारे वोटर ऑइल सोल्यूबल हो शू बना वोटर इन ऑइल इमल्सन पी ते अत्य सीरम बदा फेस सीरम आए विटामीन सी ना हाँ तो ये एस्कोर्बिक एसिड है एंटी ऑक्सिडंट तरीके यूज थे आ सीरम एट सीरम एट वन टाइप ऑफ क्रीम ज है नव नाम आप फेस सीरम तो विटामीन सी एस्कोर्बिक एसिड है ये वन टाइप ऑफ एंटी ऑक्सिडंट एजेंट तरीके इमल्सन एट क्रीम के सीरम में यूज थे तो विटामीन सी है स्टेबल नहीं एकलू एस्कोर्बिक एसिड क्य स्टेबल नहीं तो ये नवा नाम आई गया नवा डेरिवेटिव आई गया इथाइल एस्कोर्बिक एसिड मेग्नेशियम एस्कोर्बाइल फॉस्फेट तो स्टेबल फॉर्म ऑफ द विटामीन सी इज कॉल्ड मेग्नेशियम एस्कोर्बाइल फॉस्फेट पी घा घना फॉर्म्युलेशन में विटामीन ई लखेलू आए तो ये एंटी ऑक्सिडंट तरीके एक करे एनु आख नाम शू है विटामीन ई नोकोफेरोल एसिडेट मैग्नेशियम एस्कोर्बाइल फॉस्फेट प्रिपरेशन मेथड इमल्सन हमें आप लैब स्केल पर शू करता था ड्राई गम ने वेट गम मेथड पेलू ट्राइच्यूरेट कर बनावता था मोटर एंड पेस्टल लैन इमल्सन बनावता था बराबर पहला ट्राइच्यूरेट करवा पी पा उपर थी नाखवा पी का ले बीकर में के एम ए बड़ी ड्राई गम और वेट गम मेथड है प्रेक्टिकली एकडेमिक पॉइंट ऑफ व्यू है देर इज नो इंडस्ट्री यूज 
लार्ज स्केल प्रिपरेशन में मिकेनिकल स्टरर जेकेटेड केटल ज यूज थे जेकेटेल जेकेटेड केटल एट जेकेटेड टैंक के जे टेम्परेचर सेवंटी डिग्री लावा हो वॉटर और ऑइल फेज टैंक अलग हो बने ने सेम डिग्री टेम्परेचरे लावा मिक्स कर बार सौ थी पंदर सौ आरपीएम ए मिक्स करने हाई स्पीड स्टरिंग लगभग दौड़ थी बे कलाक सुधी ने स्टरिंग करो एट क्रीम और ओइंटमेंट रेडी थी जाए आ इमल्सन बनी जाए स्टेबल इमल्सन के जेना ब्रेक थाना कोई चांस नहीं ब्रेक ना थे एना इमल्सिफाइंग एजेंट इम्पोर्टंट है एनु कॉन्सन्ट्रेशन इम्पोर्टंट है जो तब एक टको के अर्धो टको के सीटोस्टराइल आल्कोहल तब प्रोपोर्शन में ना लीध हो सीटोस्टराइल और स्टीयरिक एसिड अथवा तो सीटाइल आल्कोहल प्रपोर्शन में आए थे तो ज ऑप्टिमाइज फॉर्म्यूला बने नहींतर इमल्सन ब्रेक थी जाए इंस्टेबल बनी जाए अने ब्रेक गमे तेरे एट वॉटर और ऑइल सेपरेट पड़ जाए एट मजा ज ना आए क्रीमें बगड़ी जाए बीजू कोई फॉर्म्युलेशन हो बगड़ी जाए तो इंडस्ट्रीअल मेथड है मिकेनिकल स्टर पर बेस है बराबर ये हम तमने जो समझा जेकेटेड टैंक ने स्टरर ने बार सौ थी पंदर सौ आरपीएम स्पीड हो बधु आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या इमल्सन मेटेना तो डाई सोल्युबिलिटी टेस्ट हम बीजो इम्पोर्टंट क्वेश्चन आ कई कई डाई है बे टाइप हो आ तो वॉटर एंड ऑइल पार्ट थी बना से इमल्सन एट वॉटर सोल्यूबल डाई ना नाम लखी दो एमरेन्थ वॉटर सोल्यूबल डबल्यू एस एमरेन्थ एंड मिथाइल मिथिलीन ब्लू दीज आर वॉटर सोल्यूबल डाई ओएस तरीके ऑइल सोल्यूबल डाइल तरीके लखी दो नाम कई डाई यूज थे सोल्युबिलिटी डाई सोल्युबिलिटी टेस्ट मे इमल्सन आइडेंटिफिकेशन एत करूँ चु ऑइल सोल्युबल डाई में लखी दो सुदान थ्री एंड स्कारलेट रेड बीजो टेस्ट है जो माइनोर टेस्ट है बहु यूज ना तो कंडक्टिविटी टेस्ट जो कंडक्टिविटी पास थी जाए तो एने क्यू इमल्सन कहवाए ऑइल इन वॉटर अन कंडक्टिविटी पास ना थाय तो वॉटर इन ऑइल आटलूज याद रखवा पी एक आ टेस्ट है आ बधु बहुत डिटेल में पूछा से नहीं खाली जी लू छू क्रीमिंग टेस्ट तो अपवर्ड क्रीमिंग थाय तो एने ऑइल ऑल वॉटर सोल्यूबल ऑइल ऑइल इन वॉटर इमल्सन कहवाय और डाउनवर्ड क्रीमिंग थाय वॉटर ऑइन ऑइल इमल्सन कहवाय पर डाय सोल्युबिलिटी टेस्ट ज इम्पोर्टंट है एक्जाम बीजो टेस्ट याद रखवा खाली नाम कदाच पूछाय वीच टेस्ट आर यूज टू आइडेंटिफाई दी इमल्सन वन टू थ्री फोर लखेला हो एक लखेलो हो डाय सोल्युबिलिटी बीजो लखेलो हो डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग तीजो लखेलो हो फ्लॉरेसन्स और ऑल ऑफ दी एबव लखेलू हो तो बढ़ा टेस्ट आए कम के फ्लॉरेसन्स यूज थाय सीओ सी एल टू फिल्टर पेपर से टेस्ट पर यूज थे सीओ सी एल टू बीजू हम कीधु तमने इमल्सिफाइंग एजेंट नॉन्सनट्रेशन बहु इम्पोर्टंट वस्तु है जो इमल्सिफाइंग एजेंट बराबर ना हो तो स्टेबल इमल्सन बने नहीं स्टेबल इमल्सन ना बने 
ના નાના પાર્ટિકલ એક જગ્યાએ ઘેદળ થઈ જાય ઇમલ્સનમાં અને લાર્જ મોપેલું બનાવે ક્લસ્ટર તો એને ફિનોમિનાને શું કહેવાય કોયલેસન્સ કોયલેસન્સ આ કેમ બને ડ્યુ ટુ ઇમ્પ્રોપર કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ઇમલ્સિફાઈંગ એજન્ટ તો યાદ રાખવાનું કોયલેસન્સ ફિનોમિના કેન અકર ડ્યુ ટુ ઇન્સફિશિયન્ટ ઇમલ્સિફાઈંગ એજન્ટ બીજી ફિનોમિના છે ફ્લોક્યુલેશન ત્રીજી ફિનોમિના ક્રીમિંગ અપવર્ડ ક્રીમિંગ એન્ડ ડાઉનવર્ડ ક્રીમિંગ બ્રેકિંગ ઓફ ઇમલ્સન ક્રેકિંગ ઓફ ઇમલ્સન એવી ફિનોમિનાનું યાદ આમ સાંભળ્યું હશે અંડર ગ્રેજ્યુએટ લેવલે કે બંને ફેઝ ટોટલી સેપરેટ થઈ જાય એટલે એક્વિયસ ફેઝ અને ઓઇલ ફેઝના ઠેકાણા ના હોય આ પણ ઇમ્પ્રોપર કોન્સન્ટ્રેશન ઇમલ્સિફાઈંગ એજન્ટનું હોય ને ત્યારે થાય તો ક્રેકિંગ સેપરેશન બ્રેકિંગ આ બધા વર્ડ છે પછી ફેઝ ઇન્વર્ઝન આપણે આમ હલાવો તો ઓઇલ ઇન વોટરમાંથી વોટર ઇન ઓઇલ થઈ જાય ઘણા બધા ટેમ્પરેચર ઇફેક્ટથી થતા હોય ચેન્જ ઓઇલ ઇન વોટર વોટર ઇન ઓઇલ આ ફેઝ ઇન્વર્ઝન ફિનોમિના છે હા હવે ફિઝિકલ સ્ટેબિલિટી ઇમલ્સનની વધારવી હોય આ તો બધા ફિનોમિનાની વાત કરી કે જે ઇમલ્સનની સ્ટેબિલિટી નથી એવા એ ફિનોમિના છે ઇન્સ્ટેબિલિટી ઓફ ઇમલ્સન નાઉ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ હાઉ ટુ એન્હાન્સ સ્ટેબિલિટી કઈ રીતે ઇમ્પ્રુવ કરી શકાય ફિઝિકલ સ્ટેબિલિટી તો પાર્ટિકલ સાઇઝ જેટલી પાર્ટિકલ સાઇઝ રિડ્યુસ થાય ને એટલે પાર્ટિકલ સાઇઝ એટલે ગ્લોબ્યુલની સાઇઝ એટલું સ્ટેબલ ઇમલ્સન બને કેમ કે એમાં શું ના થાય એક જગ્યાએ ભેગું ના થાય ક્રીમિંગ ના થઈ જાય હમણાં આગળ ફિનોમિના જોઈ ને કોયલેસન્સ એવું ના થઈ જાય પાર્ટિકલ સાઇઝ ડિટર્મિનેશન માટે કયો લો આવે સ્ટોક્સ લો લખી દો આ કોમન લો છે આ બધા ચેપ્ટર્સ હું તમને સેકન્ડ ઇયર કે ફર્સ્ટ ઇયરના છે એ પાછળથી જોઈશ હું કઈ રીતે લઈ રહ્યો છું અત્યારે શૂટિંગ્સને ફોર્થ ઇયરનું પહેલાં લઈ રહ્યો છું બરાબર પછી થર્ડ ઇયરનું લઈશ અને પછી સેકન્ડ ઇયરનું લઈશ અને સાથે સાથે માસ્ટરનું પણ કવર કરી દઈશું કે જે ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ફાર્મસી તરીકે ઓળખાય છે અત્યારે એ પણ જોઈ લઈશું એટલે એમાં આપણે ગાઈડલાઇન પણ જોઈ લઈશું અલગ અલગ ઇન્ટરનેશનલ સાથે સાથે નોવેલ ડ્રગ ડિલિવરી સિસ્ટમ્સ એનડીડીએસ પાર્ટ વી વિલ કવર પાર્ટિકલ સાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વિસ્કોસિટી આ ફેક્ટર્સ છે બધા બીજું ફેઝ વોલ્યુમ રેશિયો વોટર અને ઓઇલનો જે રેશિયો છે ને એ બહુ માયને રાખતો હોય છે જનરલી છે ને કોઈ પણ ક્રીમ બનાવી હોય ને તો વીસ થી પચીસ ટકા ઓઇલ પાર્ટ હોય અને સિત્તેર થી પંચોતેર પંચોતેર થી એસી ટકા વોટર પાર્ટ હોય કોઈ પણ ક્રીમ કે ઓઇન્ટમેન્ટ બનાવો હોય તો વીસ થી પચીસ ટકા ઓઇલ પાર્ટ 20 ટુ 25% ફાઈવ પર્સન્ટ ઓઇલ પાર્ટ પણ ફાઈવ પર્સન્ટ હોય ખાલી ફાઈવ પર્સન્ટ હવે ફ્લોના ટાઈપ્સ ઓફ ફ્લો ભણ્યા હશો તમે ફરીથી આપણે એ ચેપ્ટર્સ જોઈશું ને ન્યુટ્રોનિયન ફ્લો સ્યુડો પ્લાસ્ટિક ફ્લો પ્લાસ્ટિક ફ્લો તો ઇમલ્ઝનમાં એ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે પાંચ ટકા જ ફેઝ વોલ્યુમ રેશિયો હોય ત્યારે કયો ફ્લો આવે ન્યુટ્રોનિયન ફ્લો અને ફિફ્ટી પર્સન્ટ હોય ને ફેઝ વોલ્યુમ રેશિયો ત્યારે સ્યુડો પ્લાસ્ટિક ફ્લો પાંચ ટકા એ ન્યુટ્રોનિયન ફિફ્ટી પર્સન્ટ એ સ્યુડો પ્લાસ્ટિક સેવન્ટી ફોર પર્સન્ટ પ્લાસ્ટિક પ્લાસ્ટિક ફ્લો હવે લિમિટ જ એટલી છે ઇન્ટરનલ ફેઝની કે ચોસ ચુંબોતેર ટકાથી વધારે વધારીએ તો ઇમલ્સન ના બને 
एंड अपर लिमिट इज सेवेंटी फोर परसेंट अंडरस्टूड टिल नाउ एंटी फॉर्मिंग एजेंट घनी वत इमलसन बनतु हो तरह ऑइल वॉटर भेगा तो घना बदा इन्ग्रीडियंट्स एवं हो फॉर्मिंग करे फॉर्मिंग करे ऊपर तरी जाए तरे एट इमलसन प्रॉपर थाय नहीं तो एंटी फॉर्मिंग एजेंट तरीके सिलिकॉन ऑइल एड कर अथवा तो इथाइल आल्कोहॉल सिलिकॉन ऑइल खबर है तमने क्या यूज थे डायमेथिकॉन साइक्लोपेटोसिलोक्जेन फिनाइल ट्राइमेथिकॉन दीज ऑल आर यूज एज अ एंटी फॉर्मिंग एजेंट सो इन इमर्सल कैटेगरी यू हेव टू डू दीज ओनली चेप्टर ओवर तो इमल सर एक थोड़ा आइडिया लै लीए पहले थी ऑइल इन वॉटर वॉटर इन ऑइल बराबर पची फिनोमिना है बदी कोयलेसन्स ने ए बदी आप जी पी स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू जुड़ू आप साथ साथ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो वॉटर सोल्यूबल डाई जो एमेरेन्थ ने मिथिलीन ब्लू और ऑइल सोल्यूबल स्कालेट रेड और सुदान थ्री राइट आ बधु जो लीधु हमें आप सस्पेन्शन पार्ट पर जाइए तो सस्पेन्शन है ये ऑइल पार्ट नहीं पहला जॉटर अने सोल्यूट ना पार्ट है एंड सस्पेन्शन इज कॉल्ड थर्बोडायडेमिकली स्टेबल हिट्रोजीनस सीस्टम हिट्रोजीनस फॉर्म्युलेशन थर्बोडायडेमिकली स्टेबल हिट्रोजीनस सीस्टम फॉर्म्युलेशन तो सस्पेन्शन न एडवांटेजिस शू तो सस्पेन्शन स्टेबल फॉर्म्युलेशन से मैं तमने हमें कीधु सीरप हो सस्पेन्शन फॉर्म में हो सोल्यूशन फॉर्म में हो सस्पेन्शन इज स्टेबल फॉर्म्युलेशन एट एडवांटेज थो बीजो एडवांटेज शू है घनी बड़ी ड्रग एवं है कि जेने टेस्ट मस्किंग जरूर है पेशंट ने कॉम्प्लाय थे एना तो एवं टेस्ट मस्किंग ड्रग करने सस्पेन्शन में फॉर्म्युलेट करी पड़े सपोज तमने खबर है क्लोराम फेनिकॉल से बीटर टेस्ट है तो क्लोराम फेनिकॉल पालमीटेड सोल्ट एनो एट क्लोराम फेनिकॉल पालमीटेड ए एक्टिव सोल्ट है एनों के जेनी थेरापेटिक इफेक्टिवनेस है ये सस्पेन्शन एनु बना टू मस्क दी बीटर टेस्ट पची शू थे ते अत्य इन्स्युलिन प्रिपरेसन जो ही है बायोकॉन बनावे बीजी बार थी आवे छे, बार नी कंपनी जे फ्रांस नी, तो आ बदी जे कंपनी ओ बनावे छे ने ए मेनली जे इमल्सन ने सस्पेंशन होय छे इंसुलिन ना, अने प्रोटामिन जिंक इंसुलिन सस्पेंशन नाम सांपड़ी हुचे, तो इंसुलिन सस्पेंशन फॉर्म मा क्या हम यूज़ थाई छे, तो सस्पेंशन फॉर्म मा इंसुलिन यूज़ करवाती है न अरे इन्स्युलिन वस्तु केम यूज थे क्रोनिक डिस्डर है डायबिटीस के एक टाइप एक दिवसे लेवा मटी नहीं जत क्रोनिक ट्रीटमेंट है तो प्रोलॉंगेशन ऑफ एक्शन वाय रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पेशेंट कॉम्प्लायंस टू रिड्यूस दी डोजिंग फ्रिक्वंसी टू इंक्रीज दी बायो अवेलेबिलिटी दीज प्रोटामीन जिंक इन्स्युलिन सस्पेन्शन आर यूज एडवांसेज है इन्स्युलिन
तमने कोई एवं पूछे कि बायो अवेलेबिलिटी ने तब ऑर्डर में गोठवो फॉर्म्युलेशन वाइज के कोनी बायो अवेलेबिलिटी क्या फॉर्म्युलेशन तो सॉल्यूशन नहीं सौ थी वधा रहे क्योंकि हाई सरफेस एरिया से हाई डिजोल्यूशन मरे से जहाँ डिजोल्यूशन मैक्सिमम होए ने तो ज बायो अवेलेबिलिटी सौ थी वधा रहे होए अने ऑनसेट ऑफ एक्शन त्यारे जो होए वधा रहे इले प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वधा रहे क्या मेंटेन थाई जे सॉल्यूशन मां बे टाइप ना सस्पेंशन छे, फ्लोक्यूलेटेड एंड डिफ्लोक्यूलेटेड। फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन कौन है क्या भाई? लूज पार्टिकल एग्रीगेट भेगा था है। लूज एग्रीगेट इले ना 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 पार्टिकल बेगा थे ही जाए कोई जगह है अने लूज स्ट्रक्चर बनावे लूज इतने तमे हलाव इतने पाचु है सेडिमेंट थे ही जाए तो ये टाइप नो सस्पेंशन ने सुखे वाय फ्लोक्यूलेटेड अने अनो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन के वो होए हाई होए अब तो लकी रख जो इले हार्ड केक फॉर्म ना था है एग्रीगेट था है, पर तमे हलावो ने इले छूटा पड़ी जाए, अने सेडिमेंट थे ही जाए, याने फ्लोक्यूलेटेड के भाई, अने डिफ्लोक्यूलेटेड माँ पार्टिकल अलग-अलग जगह है होए, इले एक पार्टिकल आबाजू नहीं किनारी है होए बोटल माँ एक बाजू आबाजू होए, इले याना सर्कम्फेरेंस माँ पार्टिकल छोटी अने जे जगह बेगू थाई हुए पार्टिकल ये जगह हार्ड केक थाई हुए हार्ड केक फॉर्म इन दी डिफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन तो फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट जब आपने सरफेस टेंशन रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना आपने इमल्सन मा ये टाइप ना जे एजेंट फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट तरीके यूज़ थाई चे तो ये ना नाम लकी दो एसएलएस ट्वीन अने स्पान, ट्वीन अने स्पान नो डिटेल स्टडी आपने कर सो। बजी सस्पेंडिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट, सस्पेंशन ना जाडू बनावा, थिकन बनावा। अमना नता लगे हमें सोडियम, सीएम, सी, सीएम, सी, एचपीएम, सी, स्टार छे, अकेशिया छे। आप बद्दा एजेंट छे ना? ए प्लॉक्यूलेटिंग एजेंट तरीके यूज़ था इसे लकी रख जो अरे तमने वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे हैं ना के फॉलोइंग आर यूज़ एस अ प्लॉक्यूलेटिंग एंड सरफेस टेंसिव एजेंट के इमल्सिफाइंग एजेंट अने हम बद्दा नाम लके लावे तो ऑल ऑफ़ दी है बो क्या हमके बन्ने रोल चाहिए ना पर खाली फॉर्मूल कार्बोमर नाम साबित हुए हैं कार्बोमर जनरली कॉस्मेटिक में जे नहीं आपने ट्रांसपेरेंट शावर जेली होए के शाव सेम्पू होए के फेस वॉश ट्रांसपेरेंट आवे चे मन अन्ना ना ग्लोबुल्स बीड ना खेला हुए चे सस्पेंड करवा माटे तो ये कार्बोमर पर प्लोक्यूलेटिंग एजेंट तरीके यूज़ था इचे कार्बोमर ना टाइप � साउथ ही हाईएस्ट विस्कोसिटी का या कार्बोमन नहीं तो 980 नहीं 934 पी 940 980 पची वेटिंग एजेंट अब वेटिंग एजेंट सस्पेंड सस्पेंशन में यूज़ था ग्लिसरीन मेनली ग्लिसरीन यूज़ था इसे सस्पेंशन में प्रिजर्वेटिव हमने आज बात करी मोस्ट स्टेबल अने सारो प्रिजर्वेटिव एसिडिक नेचर वालों का हो तो सोडियम बेंजोइट जे सिरप माय यूज़ था है अने सस्पेंशन माय यूज़ था है इले सॉल्यूशन माय यूज़ था है अने सस्पेंशन माय यूज़ था है 
पी परमिटेड कलर ऑल्सो यूज इन सस्पेन्शन कार्मोसिन ब्रिलियन ब्लू आ बदा कलर है परमिटेड कलर ए बदा कलर यूज थे एज अ कलरिंग एजेंट पी शू आए आम स्वीटनिंग एजेंट स्वीटनिंग तो तमने हम कीधु एस्पार्टम से सोडियम सेकेरिन से सुक्रोस है फ्लेवरिंग एजेंट फ्लेवरिंग एजेंट नेचरल हो सीन्थेटिक हो सपोज मीट है स्ट्रॉबेरी है मैंगो फ्लेवर है रासबेरी फ्लेवर है आ बदा अलग अलग हमें स्टेबिलिटी ऑफ इमलसन इमलसन की स्टेबिलिटी कई रीते एनहांस थे कि आए इमलसन तो खबर पड़ी कि नहीं ऑइल नहीं पार्ट एम सॉलिड और लिक्विड पार्ट है तो जयरे सॉलिड लिक्विड ने मे तरह एक एंगल बने शू कह वेटिंग एंगल जो वेटिंग एंगल जीरो हो तो कम्प्लीटली वेट थी जाए कम्प्लीटली भीनू थी जाए जीरो लखी दे जो आ इम्पोर्टंट है इफ वेटिंग एंगल इज जीरो देन कम्प्लीटली वेट इफ नाइंटी डिग्री देन पार्शियली वेट अने वन एटी डिग्री हो तेरे नॉट वेटिंग वेटिंग एबिलिटी मेटे क्यों टेस्ट यूज थाय एक टेस्ट याद रखो ड्रेव टेस्ट ड्रेव टेस्ट को संकड़ेलो सस्पेन्शन साथ बेनक्रॉफ्ट रूल को संकड़ेलो इमलसन साथ हेनरी स्लो सोल्युबिलिटी साथ ड्रेव टेस्ट सस्पेन्शन साथ जीटा पोटेंशियल पोटेन्शियल एक स्टेबिलिटी इमलसन सस्पेन्शन इम्पल इम्पोर्टंट है घना जीटा पोटेंशियल आप जीटा पोटेंशियल पोटेंशियल ने बधु स्टडी करसू पर एटू बधु अटंट नहीं हूँ जो इम्पोर्टंट हो बात करीस पची स्टॉक लो फरी थी आयो पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन स्टॉक लो जेटली पार्टिकल साइज व्यवस्थित एट एट स्पेरिकल हो पार्टिकल साइड स्पेरिकल होटलू सस्पेन्शन इरेग्युलर हो स्टॉक लोग ने एप्लीकेबल है सस्पेन्शन की कई सीस्टम ने डीप फ्लॉक्युलेटेड सीस्टम ने फ्लॉक्युलेटेड ने एप्लीकेबल नहीं कम के डीप फ्लॉक्युलेटेड में शू पार्टिकल एग्रीगेट नहीं थता लूज एग्लोमोरेट नहीं बनता अलग अलग जगह गोटवायेला है स्टॉक लो इज एप्लीकेबल टू डीफ्लॉक्युलेटेड सीस्टम वेर पार्टिकल सेटल इंडिपेन्डंटली नॉट टूगेधर एक फिनोमिना याद रखनी है ओस्वाल्ड राइपनिंग ओस्वाल्ड हूँ अँ नाम लखू चु This phenomena is occurred in the suspension. जैसे temperature change आवे ना, तेरे crystallization था है, suspension में। अने crystallization था ना कारण या suppose आ bottle छे, आ bottle छे, बराबर? 
અને અહીંયા કોઈ જગ્યાએ ક્રિસ્ટલાઇઝેશન થયું તો આ બ્રિજ ટાઈપનું બન્યું અહીંયા આ ક્રિસ્ટલ બ્રિજિંગ ફિનોમિનાને ઓસવાલ ડ્રાઇપનિંગ કહેવાય ફિનોમિના છે સ્ટેબિલિટી ઇમલ્સન ની ચેક કરવી હોય ને ત્યારે ફ્રીઝ થો સાયકલિંગ મેથડ યુઝ થાય ફ્રીઝ થો સાયકલિંગ મેથડ ટુ ચેક ધી સ્ટેબિલિટી ઓફ સસ્પેન્શન સ્ટેબિલિટી ટેસ્ટિંગ પર્પઝ ફ્રી થો ફ્રીઝ થો સાયકલિંગ મેથડ ઇઝ યુઝ now i am talking about the settling behavior of suspension how settling behavior of suspension can be measured can be evaluated settling behavior means how the sedimentation occur in the suspension it is measured by brookfield viscometer settling behavior of the suspension is measured by the brookfield viscometer and consistency of the sediment okay and consistency of suspension is evaluated by cop and bob viscometer and con and plate viscometer cop and bob and con and plate viscometer understood so you have to remember this oswald ripening means one type of what C breezing crystallization occurred due to change in temperature and this froze uh, fristo cycling is used for the stability testing of the suspension also stoke law is applicable to deflocculated suspension so we have covered which which type of chapters right now we have covered many chapters like uh, solution suspensions emulsion syrups a one type of solution che etle apde hamra je categories samjhai ne ema thi apde aa important aspects je uh, exam point of view important che chapters na e bada joi lida points points to be remembered now we will cover the mcq part from this to amma thi ketla mcq bane around 30 to 35 30 to 35 mcq will be there using these chapters points and i will give all the mcq regarding these chapters in next session ઓલ ધી ક્વેશ્ચન્સ હવે તમને ઇઝીલી લાઇટ થઈ જાય બીકોઝ તમે એનું બેઝિક જાણી લીધું કે શું પૂછાઈ શકે ધીસ ઇઝ નથિંગ નાઉ વી વિલ ગો ઇન ટુ સેમી સોલિડ ફોર્મ્યુલેશન અગેન આઈ એમ ટેલિંગ સેમી સોલિડ ફોર્મ્યુલેશન આર ઓલ્સો ઇમલ્સન ઓલ્સો સસ્પેન્શન and semi solid doses forms are applied topically mainly largest organ of the body kayu che skin to so semi solid doses form are applied mainly on the skin surface so penetration is very much required to increase the effectiveness of 
सैमी सोलिड डोजेस फॉर्म जो पेनिट्रेशन सारू हो स्किन में तो ज इफेक्टिवनेस आए सैमी सोलिड डोजेस फॉर्म नहीं एंड विच विच पी एच रेन्ज इज रिक्वायर्ड फॉर दी सैमी सोलिड डोजेस फॉर्म तो स्किन की पीएच खबर है तमने के सिक्स अराउंड है तो के टाइपनी पी एच रेन्ज सूटेबल है फोर टू फाइव पॉइंट सिक्स पी एच और सिक्स पी एच इज सूटेबल फॉर दी सैमी सोलिड डोजेस फॉर्म्स More greasy preparations in semi-solid category in emulsion category are called as a ointment. More greasy than cream. More oily. More oily preparations in semi-solid category and they are providing more emollient action. विच कैटेगरी ओइंटमेंट कैटेगरी तो ओइंटमेंट बना शू यूज अगेन मैं तमने हम बात करी दीस इज इमलसन वॉटर एंड ऑइल बोथ पार्ट एंड ऑइल पार्ट में मैं तमने इमलसीफायर ना रोल समझा सीटाइल आल्कोहल सीटोस्टराइल आल्कोहल स्टीयरिक एसिड ऑल आर दी इमलसीफाइंग एजेंट बीज वेक्स कार्नुबा वेक्स केन्डेलिया वेक्स हाइड्रोकार्बन वेक्सिज से बधी फैट है फेट में वूल फेट आए लेनोलिन फेट आए लेनोलिन वेक्स कहवा तो पी पेली हाइड्रोकार्बन वेक्सि में सॉफ्ट पेराफीन वेक्स लाइट लिक्विड पेराफीन पर वेक्स एल एल पी पूज थे लाइट लिक्विड पेराफीन पर यूज थे लाइट लिक्विड पेराफीन वन टाइप ऑफ मिनरल ऑइल है These all are used as an ingredient to formulate ointment. मैं तुमने superficially agent समझाया because हमारा emulsion category में cover करें अच्छे. These all the uh, agents like emulsifying agent or waxes or uh, these uh, another substance. घनी बार चलें. प्रोपलिंग ग्लाइकोल और सोर्बिटोल आ यूज होता है ओइंटमेंट में एन रोल शू है सोलिबिलिटी एनहांसमेंट मे तो ये याद रखा नव कई मिल यूज थाय आप मिलना टाइप भाई मिलिंग मिलिंग चेप्टर्स जय जुशू ने तरह मिलना टाइप भाई तो ट्रिपल रोलर मिल यूज यूज फॉर मेकिंग ओइंटमेंट ट्रिपल रोलर मिल घनी कोलोडल मिल यूज थे विच टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव आर यूज इन दी फॉर्म्युलेशन ऑफ दीज ओइंटमेंट मिथाइल पेराबेन प्रोपाइल पेराबेन पेराबेन कैटेगरीज आर यूज इन द ओइंटमेंट बट राइट नाउ इन कॉस्मेटिक साइंस कॉस्मेटिक फॉर्म्युलेशंस करंट सीनारियो इज पेराबेन फ्री बिकॉज स्मेलिंग इज नॉट गुड एंड दे आर राइटिंग ऑन दी लेबल दैट अवर प्रोडक्ट इज पेराबेन फ्री सो विच टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव दे आर यूजिंग इफ दे आर पेराबेन फ्री दे आर यूजिंग फिनोक्सी इथेनॉल इथाइल एक्साइल ग्लिसरीन डी एम डी एम हाइडाइंटोइन These are different types of preservative, alternative to methyl parabens or propyl parabens. But mainly to reduce the cost in ointment category, these methyl and propyl parabens are used. Skin irritation, skin toxicity, matter kind of test used that. Ah, evaluation test se ointment no patch test. Patch test is used for skin irritation, skin sensitivity. This is all about the ointment.
ointment is one type of emulsion suspension whatever now paste toothpaste apne use kariye chhe to toothpaste ma base material ane active material banne hoy base material ma silica gel hoy calcium carbonate hoy aa bada base material filler tarike use thai silica gel ni vat karu to hydrated form ma hoy pachi surfactant pan add karvama avay decal glucoside che sodium lauryl sulfate che sodium lauryl ether sulfate che kem ke thodu cleaning pan jaruri che ne दात में तो क्लिंजिंग एजेंट तरीके डेकाइल से एसएलएस से आ बदा यूज करवा मावे पेस्ट में तो टोटल सॉलिड कंटेंट है ना 50% થી વધારે હોય એવું ફોર્મ્યુલેશન કયું તો પેસ્ટ આ કેટેગરી માં અને પેસ્ટ માં હવે આપણે ટૂથપેસ્ટ ની વાત કરીએ તો એક ક્વેશ્ચન યાદ રાખવાનો છે જે ફ્લોરાઇડ કન્ટેનિંગ ટૂથપેસ્ટ છે ને એમાં ફ્લોરાઇડ નું પ્રમાણ કેટલાથી વધારે ન હોવું જોઈએ ફ્લોરાઇડ નહીં તો દાંત બરડ થઈ જાય 1000 પીપીએમ થી વધારે ફ્લોરાઇડ કન્ટેન્ટ જે ટૂથપેસ્ટ માં હોય એ ટૂથપેસ્ટ સુટેબલ નથી તો આઈડિયલ શું નોટ મોર ધેન 1000 પીપીએમ ઇઝ આઈડિયલ ફ્લોરાઇડ કન્ટેન્ટ ફોર ફ્લોરાઇડ કન્ટેનિંગ ટૂથપેસ્ટ ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન as i have already told about the creams creams are used for the medication medicated creams or as well as cosmetic creams there are two types of emulsion oil in water and water in oil oil in water is called vanishing water in oil is called as a cold cream and uh, sunscreen new concept of cream sunscreen lotion sunscreen cream so these sunscreen lotion are oil in water and mainly which type of sunscreen agent are used in the formulation of sunscreen agent sunscreen formulations to yaad rakhvana che tio2 zno zinc oxide benzophenone 3 4 ethyl मिथोक्सी सिनामेट बेन्जोबीन ऑन थ्री और फोर सॉलिड फॉर्म में आए थे और इथाइल मिथोक्सी सिनामेट है ये लिक्विड फॉर्म में आए सीनामेट दीज आर द सनस्क्रीन एजेंट यूज इन द सनस्क्रीन फॉर्म्युलेशन्स नाउ जेल्स आ जेल हूँ तमने बात करूँ तो हम तुमने बात करी के कॉस्मेटिक में शावर जेल आवा माड़ी छे फेस वॉश जेल आवे छे तो मेनली दीज जेल्स आर मेड अप ऑफ कार्बोमर आई हैव ऑलरेडी मेंशन दी ग्रेड ऑफ कार्बोमर 934 पी 940 980 एंड दीज कार्बोमर आर स्वेलिंग एजेंट व्हेन एवर दे आर कमिंग इनटू द कांटेक्ट ऑफ वाटर दे आर गोइंग इनटू द दे आर स्वेलिंग they are swelling and after swelling they are making gel and many more drug substances or cosmetically active ingredients are dispersed in the gel formulations so which type of gels which are type of ingredients are used for making gels like carbomer also cmc also sodium cmc also alginate जे आप जेली खाई है केक ने बुध नहीं आत तो जेली आए थे पेली आप किसान बीजी कंपनी पेलो जाम खाई है दे आर ऑल्सो कॉल जेली बट दे आर पेक्टीन जेली आलजीनेट जेली मेनली पेक्टीन एंड सोडियम आलजीनेट इज यूज फॉर द फॉर्म्युलेशन ऑफ फूड जेली हम एक फिनोमीना टर्मीनोलॉजी याद रखनी है तमने स्वेलिंग तो खबर पड़ी गई कि जेलिंग सब्सटन्स जैसे वॉटर कॉन्टेक्ट में आए तरह स्वेल थे स्वेलिंग कहवा थीक्सोट्रॉपी थीक्सोट्रॉपी नो मतलब खबर है थीक्सोट्रॉपी वॉट डू यू मीन बाय थीक्सोट्रॉपी 
હું તમને એક ફિનોમિના સમજાવું કે મેં કોઈ કાર્બોમર સોલ્યુશન બનાવ્યું છે જેલ બનાવી છે એમાં હું છે ને એસએલએસ નાખું છું એસએલએસ કાર્બોમર ઇટ ઇઝ પોલીમિથાક્રિલિક એસિડ કોપોલીમર એક્રાયલિક એસિડ કોપોલીમર છે એને વોટર સાથે આપણે જેલ બનાવીએ છીએ જેલ બનાવ્યા પછી જ્યારે એસએલએસ એડ કરવામાં આવે છે ત્યારે પીએચ ચેન્જ થાય છે પીએચ ચેન્જ થવાના કારણે એનું સોલ્યુ જેલનું સોલ્યુશનમાં ફોર્મ થાય છે અહીંયા કોઈ ટેમ્પરેચર ઇફેક્ટ નથી દેર ઇઝ નો ટેમ્પરેચર ઇફેક્ટ ઓલ ધો જેલ ટુ સોલ્યુશન ફોર્મેશન ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ થિક્સોટ્રોપી રાઇટ ડાઉન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફિનોમિના ફોર ધી એક્ઝામ સ્વેલિંગ થયું અને જેલ સ્ટ્રક્ચર બન્યું હવે પાણી બધું દૂર થઈ જાય આમાંથી રિમુવલ ઓફ વોટર બટ ધીસ જેલ સ્ટ્રક્ચર વિલ રિમેન સેમ This phenomena is called zerozols, zerozels. એટલે ફ્રેમવર્ક બચે છે કરોરિયાનું ફ્રેમવર્ક કેવું હોય કરોરિયાએ જે બનાવ્યું હોય એનું જે ફ્રેમવર્ક હોય હવે કરોરિયો એમાંથી નીકળી ગયો તેમ છતાં ફ્રેમવર્ક એનું એ રહ્યું તો કરોરિયો એટલે આપણે અહીંયા પાણી કન્સિડર કરીએ તો પાણી નીકળી ગયું બટ ફ્રેમવર્ક વિલ બી સેમ ડેટ ઇઝ ઝેરોઝેલ્સ ધીસ ફિનોમિના ઇઝ કોલ્ડ એઝ ઝેરોઝેલ્સ થિક્સોટ્રોપી અન્ડરસ્ટુડ જેલ ટુ સોલ્યુશન ફોર્મેશન ડિપેન્ડ્સ ઓન પીએચ બટ નોટ ડિપેન્ડન્ટ ઓન ટેમ્પરેચર નાઉ ઇમ્બિબિશન હવે આપણે આને ઝેરો જેલ્સ એટલે કીધું કે પાણી નીકળી ગયું ફરીથી આપણે પાણી એને એડ કરીએ તો પાણી એડ કરવાથી આ જેલ સ્ટ્રક્ચર બદલાશે નહીં એનું એ જ રહેશે બરાબર અને સર્ટેન એમાઉન્ટ ઓફ વોટર ઓર લિક્વિડ મટીરિયલ વિલ બી ટેકન અપ ઇન ટુ ધ જેલ સ્ટ્રક્ચર ધીસ ફિનોમિના ઇઝ કોલ્ડ એઝ ઇમ્બિબિશન ઇમ્બિબિશન્સ અન્ડરસ્ટુડ ઝેરો ઝેલ્સ થિક્સોટ્રોપી ઇમ્બિબિશન અન્ડરસ્ટુડ શું નામ આપનું ઓકે મેહુલભાઈ સમજી ગયા ને ઝેરો જેલ્સ ક્યારે બને કે જેલ સ્ટ્રક્ચરમાંથી વોટર નીકળી ગયું વોટર આવી ગયું તો ઇમ્બિબિશન થયું ઝેલ ટુ સોલ્યુશન ફોર્મેશન થઈ ગયું તો થિક્સોટ્રોપી થઈ ગઈ ધીઝ ઓલ ફિનોમિના આર ઇન્ટરલિંક ફોર ધી જેલ મેં તમને ગમના નામ પણ લખાયા સોડિયમ આલ્જિનેટ ઇઝ ઓલ્સો ગમ પેક્ટિન ઇઝ ઓલ્સો ગમ ટ્રાગા કાંથ ને એ બધા પણ યુઝ થાય છે બટ દે હેવ દે આર હેવિંગ મોર ચાન્સીસ ઓફ માઇક્રોબોયલ કોન્ટામિનેશન સો ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ રિડ્યુસિંગ ધીસ ટાઈપ ઓફ ઝેલિંગ એજન્ટ્સ નાવ વોન્ટ બ્રેક ઓર વોટ સો ટુડે વી હેવ ફિનિશ સમ ચેપ્ટર્સ રિગાર્ડિંગ ધીઝ મોનોફેઝિક એન્ડ બાયોફેઝિક લિક્વિડ ફોસિસ ફોર્મ્સ એન્ડ સેમી સોલિડ ઓલ્સો નેક્સ્ટ વી વિલ કવર સપોઝિટરી ટેબ્લેટ કેપ્સ્યુલ એઝ વેલ એઝ ફાર્માસ્યુટિકલ એરોઝોલ્સ પાવડર્સ ટૂથપેસ્ટ ઇન કોસ્મેટિક સાઈડ વી વિલ ગો ફોર નેલ પોલિસ નેલ લિકર શેમ્પૂ કન્ડિશનર એન્ડ ઓલ બટ વી વિલ નોટ ગો ઇન ડિટેલ for the cosmetic formulations but we will remember the ingredients specific in ingredients are used in the cosmetic formulations mainly and uh, now tell me is there any questions regarding all this have you understood have you have you uh, gone through these chapters 
uh, within 15 days right uh, after declaring this exam have you gone through these chapters yeah pending so preparation flow i will mention you i will explain you and preparation flow should be like that only so in in a minimum hours you can cover maximum topics and uh, in a very good ways then evaluation is very important whenever you are learning something there should be evaluation so what we will do we will uh, we will design mcq for these chapters we will take one test for 15 minutes or 20 minutes for these chapters and possibility of questions maximum for the exam in that mcq for these chapters so you have to uh, study once these chapters and uh, i will provide you soft copy also for this and uh, i will provide you booklets for ready reckoner purpose before five days or ten days exam you can revise all the topics two times before ten days using this booklet because in in a few days if uh, one one and a half month is pending or two months pending uh, it is not possible to cover Lechman or any other books which we have studied during our undergraduate and master degree but for covering all the topics to get the knowledge in deep regarding exam this type of learning should be there if any question from your mind you can raise me actually any technique ma difference hai. mouthwash a mouth naam ke maapyo ke ahiya sudhi reha chai ghada sudhi nahi jato gargal jay chai ne ahiya sudhi lai jawaan hoi throat sudhi barabar farak etlo bado nathi terminology no farak chai ane uh, ema formulation ma jay ingredient use karwa ma hai chai ne e no farak chai but mainly antimicrobial agents are used to uh, so uh, many students are uh, online also using link youtube link and uh, we will start lectures um, from tomorrow only and is it suitable to do at 8 or what will you come you are in which company? Troika. Troika. So what is the time? Second shift like this. So prepare well. It is a good opportunity because there are 32 vacancies. And uh, uh, at our time, there will uh, there were uh, 59 vacancies in 2008 when we filled the forms. And we appeared for exam in 2010, 9 end. And we selected interview was on 6 September 2011 and I joined this duty in year 2012 February 27 February so almost 10 years finished this is 11 year running so it is a good opportunity after that there will be no vacancy maybe so it is a good exam technically if you are sound you can perform better in this exam uh, rather than administrative exams and uh, whatever you learned during uh, undergraduate level as well as master level you can perform in your duty also so it is very very important and uh, today is uh, 8th october so 8 october 8 november one month and around 17 to 20 december this exam will be so approx i can say two months and two months is good for preparation so whatever you are doing just spare some time uh, daily three to four hours preparation is must how you are uh, planning for the three to four hours is very important um, your reading should be at least two for uh, two hours day and two hours you, uh, coaching because coaching why because uh, whenever you are listening here by focusing on me or whatever i am speaking you will easily grasp then reading and it will be remembered forever like i have i have shown you anti uh, this hlb scale 
एंटी फॉर्मिंग एजेंट सौ लोवेस्ट सौ हाइएस्ट सोल्युबलाइजिंग पी मैं तमने ये समझा कि ऑइल इन वॉटर ने वॉटर ऑइल ऑइल क्य आए तो आ बधु तमने ख्याल हो तो तमें याद आए त्या के मैच करता जोड़का मैंने खाली बे आवड़े तो बीजा बे तो लॉजिक है एज रीते घा बदा रूल तो तमने समझा हेनरी स्लो सोल्युबिलिटी बेडक्राफ्ट रूल इमलसन स्टॉक लो पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन ब्रुकफील विस्कोमीटर तो सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टी मैट बराबर तो आ बदा क्वेश्चन तमने से एनी टाइम पूछाई शे और सुपरफिशियल टेक्निकल में पूछात हो घी वार कन्फ्यूज करने फिनोमीना पर जाए फिनोमीना एट डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन की बात करें तो पार्टिकल साइज सॉरी पार्टिकल साइज न एग्लॉमरेशन कई रीते थाय पार्टिकल ए लखेलू होडिमेंटेशन हाई है कि लो है ये लखेलू हो बदा हो तो गमे ते एक अथवा गमे ते बे अथवा नन ऑफ दी एबोव आ बधु तमने फिनोमीना विषे खबर हो तेरे तब परफॉर्म कर सको एंड ट्राई टू रिमेम्बर लॉजिकली गोखवा करता लॉजिकली याद रखो तो तमने ए वक्त इवेंट याद आशे कि आप आम विचार्यू थूँ कि लो सेडिमेंटेशन लो हो तो साहेबे कीधु तू कि आ कैटेगरी में आए आ टाइपन सस्पेन्शन कहवा बराबर अरे एजेंट है बधा में मोस्टली कॉमन हो शूटिक्स एवं सायंस है कि घना बदा एजेंट्स कॉमन काम करता हो स्पेसिफिकली जय कोई प्रॉपर्टी फॉर्म्युलेशन बतावा हो स्टेबल बना तरह स्पेसिफिक इन्ग्रेडियंट यूज होता है जनरली इमलसीफायर तरीके नॉन आयनिक इमलसीफायर ज यूज थे नॉन आयनिक इमलसीफाइंग वेक्स यूज थे केम के चिलेशन नहीं करतु फॉर्म्युलेशन ने स्टेबल राखे एट आ बढ़ो रोल है पची ईडीटीए ईडीटीए लीनिमेंट सॉरी क्रीम ओइंटमेंट पेस्ट मैं बहुत अगत्य वस्तु है ये चिलेटिंग एजेंट तरीके यूज थे तमने पूछाय के क्रीम ओइंटमेंट और आ बदी जेल्स प्रो फॉर्म्युलेशन में सेमी सोलिड फॉर्म्युलेशन्स में चिलेटिंग एजेंट तरीके शू यूज थे नीचे सोडियम बेन्जो एट लखेलू हो बराबर बीजू लखेलू हो सोडियम सी एम सी लखेलू होथिलीन डायामाइन टेट्रा एसिटिक एसिड लखेलू होटे ईडीटी ए शोर्ट फॉर्म है बीजो कोई एजेंट लखेलू हो तो ईडीटी ए आए चिलेटिंग एजेंट में तो आ टाइप क्वेश्चन पूछाई शे आप नहीं कि शूटिंग्स कंटीन्यू राखीशू टूमोरो वी वील गो फॉर टू चेप्टर्स इन शूटिंग्स देन वील स्टार्ट फार्मास्युटिकल सॉरी फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी आई वील फोकस ऑन सम चेप्टर्स ऑफ फार्माको काइनेटिक डायनेमिक बेजिक द रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन बाइंडिंग बाय अवेलेबिलिटी टर्म्स एंड ऑल देन आई विल गो फॉर दी ए एन एस सीस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सीस्टम माइमेटिक एंड लाइटिक बोथ देन आई विल गो फॉर दी सी एन एस आई विल गो फॉर अनादर स्मोल मिसेनिरियस चेप्टर्स आई विल कवर ऑल्सो एंडोक्राइन सीस्टम हॉर्मोन्स देन आई विल गो फॉर कीमोथेरापी क्रीमोथेरापी लास्ट बट वी विल कवर वेरी फास्ट देन वी विल गो फॉर रिविजन and maximum evolutions here also uh, these uh, during preparations uh, these uh, vedvyas will give you the uh, proficiency or uh, development for the interview facing tamne interview na 100 marks se etle e pan etlu j important che kem ke tamne 6 times pass karvana che a loko ke 10 times pass kare ke whatever to ema thi tamare evaluate thai ne interview ma avanu che ane interview perform karsho to tamne recruitment thavanu che to interview ma kai rite tamari jaat ne prepare karvi panel same interview panel same that is also important and apne shu karsu every week ये इंटरव्यू मेट एक सैशन गोटव से एम हूँ बैठेलो होने साहेब पर बैठेला हे जीएस जनरल स्टडीज ये तमने पूछसे करंट सीनारी पर कर सरे करंट अफेर्स थोड़ू जो है एमने सवार तमने कई कीधु हे समझाय हे डिटेल में कि आ रीतन आ रीतन हो तो जीएस की फेकल्टी तमने से कंस्टिट्यूशन है इंडियन इकोनॉमी है हिस्ट्री है जोग्राफी है कर करंट अफेर्स है पीछे मैथेमेक्स मैटिक्स पार्ट्स है जे एप्टीट्यूड ए बधु त कवर करा तो टेक्निकल साथ जीएसना मक्स तब जटला खेचो ए फायदो शू थ 
merit will be increased and there will be no competition when your gs is powerful કેમ કે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ એવા હશે કે જેમનું ફંડામેન્શન ફંડામેન્ટલ ક્લિયર હશે તો એ લોકો ટેકનિકલમાં માસ્ટર હશે બટ એ લોકોને જીએસ પુઅર હશે ઘણાને જીએસ સારું હોય તો ટેકનિકલ પુઅર હોય પણ બંનેનો બેલેન્સ એપ્રોચ થાય ડેફિનેટલી યુ કેન ક્રેક ધી એક્ઝામ ઓકે ધવલ એનીથિંગ એલ્સ so we are finishing here our uh, this uh, demo lecture for this pharmaceutical technology pharmaceutics uh, tomorrow we will go for this pharmaceutical technology pharmaceutics part only the day after tomorrow we will go for pharmacology we will give you time table for these lectures within two days uh, regarding when which lectures will be conducted and which type of test will be conducted so you have a pre plan for exam we will give plan we will give teaching and you have to learn you have to evaluate yourself that is basic now i'm finishing and uh, uh, tomorrow if you are telling it no problem 8:30 no problem 8:30 okay ha chal sa na okay then sure 8 am tomorrow and uh, same story for pharmaceutical technology yeah thank you yeah